వెల్కమ్ టు వై ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శ్రీనివాస్ ఈరోజు మన స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మాజీ రాజ్యసభ సభ్యులు వి హనుమంతరావు గారు ఉన్నారు నేను హనుమంతరావు గారు నమస్కారం హనుమంతరావు గారు ఎట్లా ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా చాలా ఇబ్బందులు వాతావరణం ఉన్నట్టుంది రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఒకవైపు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇంకోవైపు బీజేపీ తరముకు వస్తుంది నూట ముప్పై ఏళ్లకు పైగా చరిత్ర కలిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ ఒత్తిడిని దీని అంతా తట్టుకొని తెలంగాణలో నిలదొక్కుకొని అధికారాన్ని సంపాదించుకుంటా అన్న నమ్మకం కలుగుతుందా మీకు చూడండి కొంత మార్పు అయితే కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఎనిమిది ఏళ్ళలో ఇది కేసీఆర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ లోపల యాంటీ ఇంకంబెన్సీ స్టార్ట్ అయిందండి టు బి ఫ్రాంక్ ఏదో నేను గొప్పతనం వాళ్ళని కించపరచడాన్ని కాదు ఇవాళ పీకే సర్వే కూడా కనిపిస్తుంది పీకే సర్వే క్లియర్గా అన్నాడు కదా దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ షుడ్ బి చేంజ్ బికాస్ పీపుల్ వాజ్ నాట్ they are not happy with mlas they are not properly they are getting their own way vala labhala gunje chustunaru janam labhala gunje chustaleru anedi establish ayindi ani cheppina aina edi edi paper la gaani aina survey lo daniki kaaranam endante dalita baddhan ko raitu bandhan ko andulo kuda konta dalita bandhulo ekku nashtam jarigindi ఎట్లా కేవలం వాళ్ళ పార్టీ వారికి ఇయ్యడం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఇచ్చుకోవడం ఇవన్నీ వాళ్ళు ఏమైంది వాళ్ళకు మిగతా ఎవరైతే ఎస్సీలు ఉన్నారో అది కాంగ్రెస్ ఫాలోవర్స్ కావచ్చు లెఫ్ట్ పార్టీ కావచ్చు వాళ్ళందరూ కూడా ఇలా కోపం మీద ఉన్నారు అదే మేము కూడా మనుషులే మేము వాళ్ళ చుట్టాల పక్కలకి వేయించుకుంటే మా సంగతి ఏంది అనేది ఒకటి ఇంకోటి ఈ ఆఫీసుల మీద బెదిరియడం వాళ్ళ పండు చేయకపోతే వాళ్ళ మీద ఏది దౌర్జన్యం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి దీనితో పాటు చాలా రోజుల నుంచి ఉద్యోగ రీత్యా చాలామంది అన్యాయం జరిగింది అనేది ఉన్నది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏదో నోటిఫికేషన్ రావడం వల్ల కొంత మా నోటిఫికేషన్ వచ్చి ఉద్యోగాలు వచ్చే వరకు కొంత టైం పడుతుంది అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఓల్డేజ్ పెన్షన్స్ చాలా ఆపేసిండ్రు కొత్త ఇస్తలేరు ఫీజు రియంబ్రెస్మెంట్ కూడా పెండింగ్ ఉన్నది ఇనో ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇంకా మీది నుంచి రెండో ప్లస్ మైనస్ పాయింట్ అంటే అసైన్ ల్యాండ్ ఇందిరాగాంధీ యాభై ఏళ్ళ క్రితం ఇచ్చిన ల్యాండ్స్ కూడా వాపస్ తీసుకుంటున్నారండి దాంతో కూడా జనంలో ఫీలింగ్ వస్తుంది అరే ఇందిరమ్మ ఇచ్చిన ల్యాండ్స్ వీళ్ళు ఎట్లా తీసుకుంటారు వీళ్ళకి ఏం అధికారం ఉన్నది ఏమనంటే డెవలప్మెంటు ఏమనంటే ఏది మన ఇండస్ట్రీస్ దేవడానికి ఫార్మా సిటీ పెట్టడానికి కొత్త ఇండస్ట్రీ రావడానికి అని ఈ పేర్ల మీద భూములు తీసుకోవడం వల్ల కూడా జనంలో బాగా వ్యతిరేకత ఉన్నది మరి ఇవన్నీ ఎట్లా పూర్తి చేసుకుంటారు దీనికి తోడు మొన్న వరంగల్లో రాహుల్ గాంధీ గారు డిక్లరేషన్ వరంగల్ డిక్లరేషన్ అనుకోండి ఉదయ్పూర్లో సోనియా గాంధీ మేధో మతంలో మాట్లాడిన తీరు కానీ ఒక కార్యకర్తల ఉత్సాహం వచ్చి దేశ్ బడుగు బలైన వర్గాలు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మేము వాళ్ళకి అధికారం ఇస్తామన్నారు ఇక్కడనేమో మేము మేము ప్రభుత్వానికి వస్తే ఇమీడియట్గా రెండు లక్షల రుణమాఫీ చేస్తామన్నాం క్వింటల్ బియానికి రెండు వేల ఐదు వందలు కొంటున్నాం జొన్నలకు ఏమి ఇస్తాం నువ్వులకు ఏమి ఇస్తాం వేరుశనగకి ఏమి ఇస్తాం పత్తికి ఎంత ఇస్తాం ఇవన్నీ మిర్చికి ఏమి ఇస్తామని ఇవన్నీ చెప్పడం వల్ల ప్రజలలో అరేవై అంటే మేము ఏ పంట పండించుకున్నా మేము ఇవ్వగలుగుతాము మేము అబద్ధాలు చెప్పము మా తల్లి ఏ విధంగా అయితే ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుందాం ఆ కుటుంబం అటువంటిది జనం చచ్చిపోతుంటే తెలంగాణ రావాలి వాళ్ళు మూడు వంతులు మేము ఒక వంతును ఎన్నడన్నా మెజార్టీ ఉన్నవాళ్ళది నడుస్తుంది కాబట్టి మేము వారు ఎంబడి ఉండలేము మా కాళ్ళ మీద మేము నిలబడతామని ఆలోచనతో ఎంతోమంది విద్యార్థులు సోదరి మనులు పన్నెండు వందల మంది ప్రాణత్యాగం గతంలో అరవై తొమ్మిదిలో చెన్నారెడ్డి గారు మల్లికార్జున నాయకత్వంలో ఆనాడు కూడా మూడు వందల యాభై మంది పోలీస్ తూటాలకు చచ్చిపోయారు ఇప్పుడేమో ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటూ కనుక ఇది నిజమైన కోరిక వీళ్ళది నేను ప్రభుత్వానికి వస్తే 
తెలంగాణ ఇస్తాన్నది ఇచ్చింది ఆమెకు తెలుసు తెలంగాణ ఇవ్వడం వల్ల డెవలప్ అయింది హైదరాబాదు చుట్టుపక్కలో మేము ఇడిసి ఎట్ల పోవాలని కోపం మీద ఉంటారు అనే ఆందోళన మాకు అన్యాయం జరుగుతుందని తెలుసుకున్నా ఆమె ఇచ్చింది కనుక అలాంటి పార్టీ అని చెప్పడం వల్ల కొంత కార్యకర్తలలో ఉత్సాహం ఉంది ఇక్కడికి పోయి నేను మొన్న పోయి నుండి ఇబ్రాహీంపట్నం ఏరియాలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రెండు వేల మంది జనం వచ్చి వచ్చిండు టూ థౌజండ్ ఏది రచ్చ పండుగ ఏది లంబడోలు కానీ బడుగు బలు అయిన వర్గాలు కానీ అందరి అయ్యా మాకు ఓల్డ్ ఏజ్ పింఛన్లు వస్తలేవని మా ధాన్యం మొన్న మేము ఇంత కష్టపడి పడితే దళాలు పద్నాలుగు వందలకే కొన్నారని రేపు మేము ప్రభుత్వం వస్తే ఇవన్నీ ఇస్తారా మరి మా భూములు తీసుకుంటున్నారని కొందరు ఇవన్నీ ఆ జనముల డబ్బులు పెట్టి పిలిచే జనం వేరుంటారు వాలంటరీగా వచ్చే వాలంటరీగా ఎక్కువ వచ్చింది ఎందుకంటే ఇవాళ ఎలక్షన్ లేదు మేము డబ్బులు ఇస్తే జనం వచ్చేది లేదు కనుక వచ్చింది అంటే దాంతో కనిపిస్తుంది నేను మొన్న ఖమ్మం పోయినా ఎక్కడ పోయినా సక్సెస్ అదేవిధంగా యాదగిరి గుట్ట పోయినా అక్కడ కూడా ఇదే పంచాయతీ యాదగిరి గుట్ట డెవలప్మెంట్కు ఎప్పుడో ఫోర్ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ కింద తీసుకున్నారు అది కూడా అసైన్డ్ లైన్లే కొందరు మామిడి తోట వేసుకున్నారు కొందరు వరి వేసుకున్నారు బంద్ బంద్ నీకు అసైన్ లైన్లు అంటే మంచి పంట పొలాలు ఇయ్యరు కదా పొరం పోకులు తవ్వుకోవాలి రాళ్ళు ఉంటాయి రప్పలు ఉంటాయి తీసి వాడు నుదలు చేసి పంట వండి అవి కూడా తీసుకున్నారు వాళ్ళందరూ ఏడుస్తున్నారు ఇట్లా ప్రతి జిల్లాలో ఏదో ఒక ఇష్యూ ఏది ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్ అనుకో నిరుద్యోగ సమస్య అయితే ఉండే ఉన్నది అనుకో అదైతే కామన్ అదేవిధంగా దళిత బంధు అని కేవలం వాళ్ళ కార్యకర్తలకి ఇయ్యడంలో కూడా బాగా కోపం ఉంది వ్యతిరేకత ఉంది అది కనిపిస్తుంది అది టీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా అర్థమవుతుంది కానీ దాన్ని క్యాప్చర్ చేసుకునేంత స్థాయిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్కౌట్ చేస్తుందా వేసులో మీరే ఉన్నారా ఎందుకంటే బీజేపీ కూడా పరిగెత్తుకు వస్తుంది కదా బీజేపీ చాలా యాక్టివ్ అయిపోయింది రేపు నేషనల్ వాళ్ళ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలు కూడా తెలంగాణలో జరగబోతున్నాయి మోదీ రెండు మూడు రోజులు ఇక్కడ ఉండబోతున్నాడు ఒక వాతావరణం క్రియేట్ చేయడానికి వాళ్ళు తీవ్రంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు మీది మీరు ఎక్కడ అనేది నా ప్రశ్న చూడండి నువ్వు చెప్పిన దాంతో మీరు ఆల్టర్నేట్ ఎట్లా అవుతారు అనేది మీ ఆలోచన ఇప్పుడు బీజేపీకి కూడా మైనస్ పాయింట్ ఏముంది తెలుసా రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు అన్నాడు నరేంద్ర మోడీ బ్లాక్ మనీ తెస్తా అన్నాడు ఒక్కొక్కరికి పదిహేను లక్షలు మీ అకౌంట్లో వేస్తా అని కూడా చెప్పాడు నాకు బాగా తెలుసు వెంకయ్య నాయుడు గారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ కానప్పుడు ఇదే మాట చెప్పాడు ఏది హైదరాబాద్ కార్యక్రమంలో ఇప్పటివరకు ఒకరికి రాలే పదిహేను కో లక్షలు జమ కాలేదు రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు రాలేదు ఇక మీది నుంచి ఆనాడు దేశ స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు ఒక సూది తయారు చేయనటువంటి మనము అన్ని దిగుమతే చేసుకుంది ఎగుమతి మన దగ్గర ఏమి లేదు దిగుమతే పంట కూడా లేదు పంట కూడా పండించుకోవాలంటే కూడా నీళ్లు లేవు డాక్టర్ నంగల్ డ్యామ్ కట్టావు నాగార్జున సాగర్ ఇలాంటి డ్యాములు కట్టడం ఉద్యోగ రీత్యా కేవలం డబ్బు గల్లవాడే ఇండస్ట్రీ కాకుండా ప్రభుత్వమే పబ్లిక్ సెక్టర్లు పెట్టింది ఇక్కడ బిహెచ్ఎల్ అక్కడ ఈసీఎల్ డిఆర్డిఎల్ బీడిఎల్ అదేవిధంగా విశాఖ స్టీల్ అటువంటి ఫ్యాక్టరీలు పెడితే ఇవాళ అవన్నీ ప్రైవేట్ చేస్తున్నారు దానివల్ల కూడా ఉద్యోగంలో అరే మా రిజర్వేషన్ ఏమైతుంది ఇక కోటీశ్వర్ల చేతికి పోతుంది ప్రభుత్వం ఆ రోజులో ఏది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వచ్చి ఏ విధంగా అయితే భారతదేశాన్ని క్యాప్చర్ అయినట్టు నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ఎట్లయితుందంటే మళ్ళీ ఒక ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అవుతుందా అదాని అంబానీకి అప్పచెప్తారా అనేది ఒకటి రెండో పాయింట్లు ఏమి చెప్తున్నారు వాళ్ళు మాటికి ఏడనో ఒక దగ్గర విషం దల్లుతున్నారు ఏదన్నా ఒక చిన్న ఇష్యూ దొరికితే హిందూ దేశం అంటారు లేకుంటే నేను జెండాను మార్చేస్తాను ఒక ఆయన అంటాడు భారతీయ జెండా అంటాడు ఇంకో ఆయన ఏమంటాడంటే మొహమ్మద్ ప్రవక్తను కూడా కించపరిచినట్టు వాళ్ళు మాట్లాడతారు అంటే ఒక ఆయన ఏమంటాడంటే మజ్జితులు కూలగొడతా అంటాడు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి మైనస్ ఉన్నాయి ఇది సెక్యులర్ దేశం మైనస్ అంటారా అది ప్లస్ హండ్రెడ్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు వాళ్ళకు వాళ్ళకి ఏ ఆలోచన ఉన్నా నేను ఒకటే చెప్తున్నా మూడోసారిగిన నరేంద్ర మోడీకి ఓటు వేసిన అనుకో ఈ దేశం ముక్కలైపోతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు హిందూ కాడే ఆడుతున్నారు డెవలప్మెంట్ మీద ఆలోచన చేస్తలేరు 
మనం ఏదే తప్పు చేసినాం ప్రజలకు ఏం కోరికున్నది అది చూస్తలేరు సెంటిమెంట్ దీంతో ముస్లిం వాళ్ళు వాళ్ళ 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 ఆలోచన వారికి వేరు మేము ఈడనే ఉంటూ చస్తాం కానీ మమ్మల్ని మేము సెపరేట్ ఎట్లా చేస్తున్నారని వాళ్ళు కూడా ఓట్ బ్యాంక్ ఏది అస మన అక్బర్ కానీ అసద్ కానీ వాళ్ళు ఆ లైన్లో మాట్లాడు బీజేపీ వాళ్ళు రాజా సింగ్ అటువంటి వాళ్ళు బండి సంజయ్ అటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు హిందుత్వం మాట్లాడుతారు దీనివల్ల నా భయం ఏంటంటే మొదటిసారి వచ్చిండు నన్ను ప్రధానమంత్రి చేయమన్నారు చేసిండ్రు ఏది కార్పొరేట్ అదానీ అంబానీలు కలిసి రెండోసారి రావడంతో వాళ్ళు చెప్పినట్టు నడుస్తున్నాడు పబ్లిక్ సెక్టార్లు అన్నాడు ఆఖరి కూరగాయలు అమ్మదేటి కూడా షాపులు వాళ్ళే పెట్టుకుంటున్నారు మొన్న సంవత్సరం నడిచిన అందరు చెప్పిండ్రు ఈ ఈ బిల్లు బాగలేదు ఇది రైతుల గురితాడన్న అదే బిల్లు పెట్టిండు వన్ ఇయర్ లొల్లి పెట్టిండు ఇప్పుడు ఏదో నిన్న కాక మొన్న మేము రెండు వేల నలభై రూపాయలు ఏదో ఇష్టం మద్దతు ధర ఇంతవరకు చెప్పలే ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకు లాభమయ్యేది వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మేము పెట్టుబడి పెట్టిన వాడు దానికి మళ్ళీ తీసుకుంటానే చూస్తాడు కదా బిజినెస్ మ్యాన్ వాళ్ళు తప్పు కాదు దిస్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ కార్పొరేట్ సెక్టర్ అట్లా కాదు మేము ఎప్పుడు కార్పొరేట్ సెక్టర్ దూరం పెట్టినాము ప్రభుత్వం మేము నడిపించినాం వాళ్ళు మీరు బిజినెస్ చేసుకొని కానీ ఇన్వాల్వ్ అవుతు వాళ్ళు చెప్పినట్టు మేము నడవలే ఇప్పుడు వీళ్ళు కంప్లీట్ ఏది విశాఖలో ఉన్నటువంటి పోర్టు కూడా ఇది చేసేసి ఇచ్చినా లేదా అదేవిధంగా స్టీల్ ప్లాంట్ ఇస్తుండ్రు స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి ఎంతమంది చనిపోయారు ఆ రోజులలో విశాఖ ఉక్కు మా జన్మ హక్కు అన్నారా లేదా అది అయిపోయింది రేపు బిహెచ్ఈల్ అంటారు రేపు ఈసీఐల్ అంటారు అంటే ఈ విధంగా పబ్లిక్ సెక్టార్లను అమ్ముతే మరి మా రిజర్వేషన్ ఎక్కడ పోవాలని మేము అడుగుతున్నాం గవర్నమెంట్ దాంట్లో కార్పొరేషన్లు ఏముంటుంది గవర్నమెంట్ దాంట్లో అయితే ఎస్సీ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది ఎస్టీ ఉంటుంది బీసీ ఉంటుంది ఫిజికల్ ఆయనకి అప్పుడుకుంటాం ఇక మాకు ఏడు ఉంటుంది అండి వాడు ఇష్టం వాళ్ళని పెట్టుకుంటాడు గుజరాత్ వాళ్ళని తెచ్చిడా పెట్టుకుంటాం మనం అడిగి అక్క ఏమున్నా చెప్పు ఏమని అంటే డెవలప్మెంట్ ఉన్నారు ఏం డెవలప్ రా బాబు ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ నువ్వు ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇస్తే గతంలో ఏమైంది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీల బిజినెస్కి వచ్చి దేశాన్ని క్యాప్చర్ చేసిరా లేదా వాళ్ళు చేస్తారో లేదో కానీ ఒకనాడు కాకుండా ముఖేష్ అంబానీ అదాని రాజ్యం వేళ్తారా అని డౌట్ ఉన్నది ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్య తగ్గిపోయింది డబ్బులు పడేయాలి ఓట్లు తీసుకోవాలి అనే కాన్సెప్ట్ పెరిగింది ఏ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అయితే రాజ్యాంగంలో ఏం రాసిండు ముఖేష్ అంబానీకి ఒకే ఓటు రిక్షా దొక్కేవానికి ఒకటి రైతు కూలికి ఒకే ఓటు అన్నారు ఆ ఓటు విలువ మన వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి అనేది మా ఉద్దేశం అంటే మతం అనే ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు మీరు తట్టుకోగలుగుతారా ఎందుకంటే ఇప్పుడు భాగ్యలక్ష్మి టెంపుల్కి భాగ్యలక్ష్మి టెంపుల్కి బండి సంజయ్ ఒకసారి యాత్ర మొదలు పెట్టిండు తర్వాత అమిత్ షాని తీసుకొచ్చాడు నడ్డాని తీసుకొచ్చాడు రేపు మోదీని కూడా తీసుకుపోతున్నారట అక్కడికి అట్లనే ఆయన మసీదులు తోవాలి శివలింగాలు అదే చెప్తున్నాడు ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ అన్నీ తీసుకొస్తున్నారు బీజేపీ ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు కాంగ్రెస్ సెక్యులరిజము ఇట్లా మాట్లాడితే జనాలు చూడండి ఎన్నటికైనా సెక్యులరిజమే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ భారతదేశాన్ని ఎవడు ముక్కలు చేయగలడు చేయలేడు ఎందుకంటే ముస్లింలు ఉన్నారు క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు హిందూస్ ఉన్నారు పార్సీసులు అన్ని కులాల వాళ్ళు ఉన్నారు ఇడ ఒక కులాన్ని నువ్వు అలగ్ చే ఒక ఫ్యామిలీని నువ్వు ఒక అలగ్ చేయాలంటే టైం పడుతుంది ఒక నలుగురు కలిసిన కుటుంబం విడిపోవాలంటే ఎన్ని రోజులు పడుతుంది ఈ భారతదేశంలో అన్ని ప్రాంతాల వారు ఉన్నారు వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఓట్ బ్యాంక్ తుర్కోలు మాకు అయ్యారా హిందువులని ఏకం చేసుకునే పాలసీ వచ్చింది కానీ అరే వాళ్ళని ఎట్లా ఓన్ చేసుకోవాలి వాళ్ళు కూడా ఈడ్నే పుట్టినరు ఈడ్నే పెరిగినరు ఆ కాన్సెప్ట్ పోయింది ఎమోషనల్ స్పీచెస్ ఇస్తున్నారు ఎమోషనల్ ఒక ఆయననేమో మద్యతును కూలగొడతా అంటాడు ఒక ఆయననేమో నేను ఎవరు వాడేదో అప్పుడో నమాజ్ చదివినాడు భాగ్యాన్ని నలభై ఎనిమిది నాలుగు వందల ఏళ్ళ కింద ఉన్నది భాగ్యలక్ష్మి టెంపుల్ ఎవరు తీసేస్తారండి మేము కూడా హిందువులమే బరాబర్గా హిందువులు అయినా మేము జాంగీర్పేట దర్గాకు పోతాం ఏదంటే తెలంగాణలో ఆనవ అయితే ఆరు రోజుల నుంచి మన పండుగలకు వాళ్ళు వస్తారు రంజాన్ మనం పోతాం దసరాకు వాళ్ళు వస్తారు కలిసి ఉండే దేశం ఇది వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు మీరు కలిసి ఉంటారా లేదా నాకు ఎందుకు రా నాకు ఓట్లు ఇంపార్టెంట్ నా లీడర్షిప్ 
మీరు సస్తే తాగుంది కొన్ని సినిమాలలో చూసిన రెత్తగొట్టి అదేదో ఎద్దుకూర తీసుకుపోయి మస్జిద్లో పడేయడం ఎద్దుకూర తీసుకొచ్చి ఇంకోటి గుడ్లల్లో పడేయడం మేకలు ఇవన్నీ వెల్ ప్రిపేర్ ఆర్గనైజేషన్ అవుతుందండి అంటే నేను ఛాలెంజ్గా చెప్తున్నా బీజేపీ ఈజ్ నాట్ రన్నింగ్ దిస్ గవర్నమెంట్ ఆర్ఎస్ఎస్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఆర్ఎస్ఎస్ చెప్పామా మాలో మార్పు వచ్చింది మేము ఎప్పుడూ అన్నాం ఇవాళ మాకు అదంతా లేదు మహాత్మా గాంధీ అటువంటి వాడిని చంపేసినటువంటి దేశ వాళ్ళ పార్టీ ఇక మీరు భారతీయులో మేము కానీ దేశ హిస్టరీలో స్వాతంత్రంలో వీళ్ళు పోరాడిన సంగతి నాకు ఏడ కనిపిస్తలేదు కానీ ఇవాళ చెప్తున్నారు ఎందుకు రెచ్చ కొట్టడానికి ఏదన్నా మేమే చేస్తాము అంటే వాళ్ళకి ఏం భయం చుట్టుకుందంటే డెవలప్మెంట్లో ఫెయిలియర్ అయినారు సెంటిమెంట్గా ఆట ఆడుతున్నారు ప్రజలు కూడా డెవలప్మెంట్ లేదు ఈ సెంటిమెంట్లో పడిపోతారు కదా ముస్లింలను తిట్టితే ముస్లింలు వాళ్ళు ఊకరు హిందువులను తిడితే హిందువులు ఇద్దరు కొట్లాడుకుంటే ఈయన పని జరిగిపోతుంది కదా పీపుల్ షుడ్ ఫర్గేట్ వాట్ ఎవర్ దే ప్రామిస్ దట్స్ వే దే ఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్ మిస్టిఫ్ అనేది పాయింట్ మీరు ఎన్ని చెప్పినా కూడా తెలంగాణలో బీజేపీ ఎదుగుదలను ఆపలేకపోతున్నారు వాళ్ళు క్రమక్రమంగా పెరుగుతున్నారు తప్పితే తగ్గడం లేదు రెండోది మీ మీద కొంత అపనమ్మకం పెరుగుతుంది చూడండి వాళ్ళు ఎన్ని చెప్పినా వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ ఒకటే అటు ఎంఐఎం ఇటు బీజేపీ ఎంఐఎం ఏమో హిందువులను తిడుతుంది వీళ్ళు ఏమో ముస్లిం వాళ్ళు ఇద్దరిది ఒకటే టార్గెట్ నీ ఓటు బ్యాంకు నువ్వు తీసుకో నా ఓటు బ్యాంకు మాది అట్లా కాదు మేము ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల కంటే ఎక్కువ ప్రజల శ్రేయస్సు చూస్తాం ఈ దేశం ఎన్నో కష్టాల తర్వాత ఎన్నో ప్రాణత్యాగాల తర్వాత ఈ భారతదేశం స్వాతంత్రం వచ్చింది భారతదేశం స్వాతంత్రంలో బీజేపీ పార్టీ ఏమన్నా ఉన్నదా ఏమి లేదు ఆనాడు ఇండైరెక్ట్గా బ్రిటిష్ వారికి కొంత అనుగుణంగా పనిచేసిన అనేది హిస్టరీ చెప్తుంది ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఒకటి ఆలోచించి పవర్లు వచ్చినాం ఈ పవర్ గురించి మనం ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాలు చేయాలి కనుక ఏం చేస్తున్నాడు ఎంఐఎంలు కూడా మహారాష్ట్ర పోయి పోటీ పెడతాడు లేకపోతే గుజరాత్లో పెడతాడు ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న ముస్లిం ఓటర్ వీడ వీడ కొడితే ఈయనకేంది నా ముస్లిం లీడర్షిప్ నాకు కావాలి అక్కడ బీజేపీకి లాభం అవుతుంది అని వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు ఏం చేస్తే తుర్కోళ్ళు ఉన్న లీడర్ నిలబడితే కాంగ్రెస్ పడే ఓట్లలో డివైడ్ కావాలని వీళ్ళు చూస్తారు అంతే సెక్యులర్ ఓట్లు చీల్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కనుక నేను అనేది ఏంటంటే జనంలో ఒక ఆలోచన చేయాలి చూడండి ఇవాళ లా అండ్ ఆర్డర్ మిగతాది ఏమైనా చేయని కానీ లా అండ్ ఆర్డర్ టోటల్ ఫెయిలియర్ అయిందా ఏది రెండు మూడు ఇన్సిడెంట్లలో హాజీపూర్లో ముగ్గురు అమ్మాయిలను రేపు చేశాడు దాని మీద హ్యాంగింగ్ కూడా పడ్డది పడి కూడా వన్ ఇయర్ అయిపోయింది ఇప్పటిదానిక హైకోర్టు అప్రూవల్ ఇస్తలేదు ఆనాడే హైకోర్టు అప్రూవల్ ఇచ్చి ఒక రేప్ చేసినానికి హ్యాంగింగ్ అయిందనే మెసేజ్ పోయినుంటే ఈనాడు ఈ సంఘటనలు జరిగాయి ఇవాళ కూడా ఎవడు మాట్లాడతలేడు హాజీపూరి నేను ఒక ఎందుకంటే నేను సెవెన్ టైమ్స్ పోయిన ఊరికి ధర్నా చేసిన మన మహేష్ భాగవత్ మహేష్ భాగవత్ అనే కమిషనర్ రాచకొండ స్టేక్ అని వీడు ఆ కేసు ఎంత సీరియస్ అండి వానికి ఒక విట్నెస్ లేదు అంత సింగల్ హ్యాండ్ చేసి ఉండు బస్సు రాదు పొద్దున్న ఏడు గంటలకు పోతే పిల్లలు ఎనిమిది గంటలకు ఎనిమిది ఎనిమిది గంటలకు స్కూల్ పోవాలి స్కూటర్ మీద ఎక్కియడం వాని బాయ్ కానీ తీసుకుపోవడం రేప్ చేయడం చంపేయడం బాయిలో పడేయడం వాడే తాడు తోడు దిగడం వాడే ముందు పెట్టి మళ్ళీ రావడం అన్ని వాడే రివీల్ చేసి ఉండు మరి అలాంటి కేసు హై లోయర్ కోర్టులో జరిగినాక హ్యాంగింగ్ అయిన తరు హ్యాంగింగ్ వర్డిక్ట్ వచ్చినాక వై హైకోర్టు ఈజ్ నాట్ గివింగ్ అప్రూవల్ అంటున్నా అదే అప్రూవల్ వచ్చి మెసేజ్ పోయి టీవీ ద్వారా మీడియా ద్వారా పోతే యంగర్ జనరేషన్కు ఈ ఆలోచన రాదు ఈ ఆలోచన కూడా ఎందుకు వస్తుంది కేసీఆర్ తెలుసుకోవాలి మీరు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు కోర్టులు విధించే మరణశిక్షలు కరెక్ట్గా జరిగితే జరగదని కానీ మన మన తెలంగాణలో ఎన్కౌంటర్లు చేశారు కదా అయినా కూడా మార్పు రావట్లేదుగా మన తెలంగాణలోనే దిశ కేసులు ఎన్కౌంటర్లే చేశారు కదా నిందితుల్ని 
అయినా కూడా అత్యాచారాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి కదా నేను హ్యాంగింగ్ అనేది ఫస్ట్ టైం ఇచ్చారు నేను అనేది ఏంటంటే సామాన్యంగా హ్యాంగింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇస్తారు హ్యాంగింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇవాళ అవసరం ఎట్లయితే మిడిల్ ఈస్ట్లో ఎవడన్నా తప్పు చేస్తే హ్యాంగింగ్ ఏ ఉంటుంది అందరు ముందు చేస్తారు కనుక ఆడ ఏది అపరాధం జరగదు ఇలాంటి దౌర్జన్యాలు జరిగాయి ఏడ సామాను పెడితే ఆడనే ఉంటుంది ఒక ఇంటికి పోయి దోచుకోవాలని ఉండదు ఒకని పొడవాలని ఉండదు ఎవరిని పని ఆడ ఈడ కూడా రావాలండి ఈడ ఎందుకు తప్పు జరుగుతుంది చెప్పాలి కేసీఆర్కే అండర్స్టాండ్ ఆయన ఏమనుకుంటుండే ఈజీ ఈజీ మనీ అరే ఎక్సైజ్ ఇస్ ఈజీ మనీ పీపుల్ను తాగిపించే అలవాటు చేసేది మా అంబర్పేట ఒకటే షార షాప్ ఉండే ఏది నేను చిన్న తాను ఇవాళ మా అంబర్పేటలో ఎన్ని షాపులు నేను చెప్పుకుంటే నాకే సింగ్ అనిపిస్తుంది మినిమం పదిహేను నుంచి ఇరవై షాపులు ఉన్నాయి ఏది మహాత్మా జ్యోతి రోపులు కలిసి స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడి నుంచి కేవలం ఈ ఏరియానే డీడీ కాలనీ నల్లగుంట ప్లస్ అంబర్పేట్ తురం ఈ పదిహేను షాపులు ఇరవై షాపులు ఉన్నాయండి ఇక నువ్వు జనం ఏమైతారు గోల్నాక దగ్గర నాలుగు తిలక్ నగర్లో మూడు అంబర్పేటలో పది ఇక ఏమైతే చెప్పు జనం నీకు డబ్బు ప్రాబ్లం బీహార్లో నితీష్ కుమార్ నడిపిస్తలేడా వితౌట్ ఎక్సర్సైజ్ హౌ ఈజ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఇది అండి అసలు బేసికల్ అది నువ్వు ఎన్ని చెప్పు సాయంత్రం మీరు కూడా చూస్తారు సాయంత్రం ఐదు ఆరు గంటలకు జనం షాపుల దగ్గర సైకిల్ మోటార్ లాడినే జనం ఒక గుడి దగ్గర ఉన్నట్టు ఉంటుంది గుడిలో పోయినట్టు జాతర ఎస్ జాతర కానీ దానివల్ల ఏమవుతుంది ప్రతి పిల్లవాడు కూడా అలవాటు అయిపోయాడు ఇప్పుడు చూడు జూబ్లీ కేసులో నలుగురు ఐదుగురు బిలో ఏజ్ వాళ్ళు ఉన్నారు చేసినవాడు ఎవడైతే ఏజ్డ్ పర్సన్ అంటే ఏజ్డ్ అంటే వాడు యా మే మేజర్ ఉన్నాడు మైనర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పు వాళ్ళకు కూడా ఆలోచన వచ్చిందా ఎందుకు తాగిండ్రు తాగినప్పుడు ఏం కనిపించదండి ఆ మత్తులో ఏం చేస్తాడో తెలియదు డ్రగ్స్ ఏంది వాళ్ళంతా మర్చిపోయి దానికి డ్రగ్స్ చేస్తారు ఎందుకంటే అప్పుల పాలైపోయి సినిమా నడవక ఏం చేయాలో నిద్ర పట్టదు అది అంత జర గోలి వేసుకుంటారు ఇది అవుతున్నది డ్రగ్స్ మీద ఉక్కుపాదం పెడుతూ బాగానే కానీ వై గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ రిడ్యూసింగ్ అరెక్ షాప్స్ వై దే ఆర్ నాట్ షుడ్ నాట్ స్టాప్ దిస్ ఏది పర్మిట్ రూమ్స్ పబ్స్ ఎందుకండి ఈ కొత్తగా వచ్చింది ఈ అమ్మ పబ్స్ పబ్స్లో పిల్లలు కూడా పోయి తాగుతారు దాంతో ఆ పిల్లలు చూసేసి వాడు ఏదో చేస్తాడు పబ్స్ వల్ల ఎన్నో ఫ్యామిలీలు చనిపోతున్నాయండి టుడే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ నాట్ ఓన్లీ మై సెల్ఫ్ ఊ దోస్ పీపుల్ ఆర్ హిమాయత్ నగర్ సుల్తాన్ బజార్ ఆర్ హిమాయత్ నగర్ ఆర్ సికింద్రాబాద్ దిస్ ఏరియా ఏది సితాబ్ వీళ్ళందరూ బాగున్నారు ఎవడైతే హైటెక్ పోయిండ్రో వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అడుగు పిల్లల పరిస్థితి ఏందో వన్ గర్ల్ విల్ కమ్ లేట్ నైట్ బై టూ త్రీ ఓ క్లాక్ ఆర్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ వన్ డే షీ విల్ షో దట్ ఈజ్ మై బాయ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్టర్ వన్ మంత్ షీ విల్ బ్రింగ్ అనదర్ బాయ్ ఈజ్ మై బాయ్ ఫ్రెండ్ దిస్ ఈజ్ ది కల్చర్ హ్యాస్ కమ్ ఎప్పుడు అని ఉన్నదా ఈ కల్చర్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీ కదా విశ్వనగరం కదా పబ్బులు ఇవన్నీ ఉండాలి కదా రిలాక్సేషన్ ఉండాలి ఐటీ పీపుల్ వస్తారు బయట రకరకాల పీపుల్ ఏదని ఉండని అండి గవర్నమెంట్ కాన్సెప్ట్ అవునండి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో ఏది నడుస్తుందో మీ అందరికి తెలుసు ఫైవ్ స్టార్లో నడిచేటోడు తాగుతాడు నువ్వు రోడ్ల మీద నువ్వు పబ్బులు పెడుతున్నావురా బాబు వెన్ యూఆర్ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ ఆర్ దే తాజ్ కృష్ణ అనుకో దక్కన్ అనుకో అంత అన్ని నడుస్తూనే ఉంటాయి మరి బాటంగా ఇంకా దా బారా బాబు మా అంబర్పేటలో చూద్దాం ఒక షాపు ది ఓన్లీ ఐదు ఐదు అడుగులు కూడా లేదండి పక్కకి ఇంకో షాపు అది పర్మిట్ రూము అది షాపు రెండు దగ్గర పక్క పక్కకు ఉండొచ్చు అండి గుళ్ళ పక్కకు పెడుతున్నారండి కేసీఆర్ మాత్రం మీ దగ్గర అది ఆయన ఎన్ని డెవలప్ పిల్లల కిట్టి లేకుంటే నీకు ఆసరాయి లేకుంటే షాదీ ముబా ఇదేంద్ర ముబారక్ బాబు 
ఈ ముబారక్ తోటి బద్దం ఉన్నాడు ఆయన అర్థం చేసుకున్నాడు ఇది చాలా నష్టం జరుగుతుంది జూబ్లీల్స్ పబ్ కేసు పర్ఫెక్ట్ గా వెళ్తుంది అనుకుంటున్నారు ఏమన్నా తేడా నడుస్తుంది నూటి నూరు పాలు ఐ గాట్ మై ఓన్ ఒపీనియన్ సివి ఆనంద్ తప్పనిసరిగా ఆయన సైడ్ తీసుకోడు బికాజ్ ఈ వాజ్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ నిజాం కాలేజ్ నాకు బాగా నమ్మిక ఉన్నదండి అతను ఈ ఆలోచనలో లేడు తప్పు జరిగితే శిక్ష పడాల్సింది అనేది ఇట్లా మహేష్ భాగవత్ చేసిండో అట్లా ఈయన కూడా చేస్తాడు అనేది ఎవరు ఎవరు చెప్పండి అసలు చెప్పని అసలు చెప్పని ఏమైనా చెప్పండి అవసరం అనుకుంటే కొందరు ఆఫీసర్లు ఎట్టున్నారంటే నీ పదవి నీ దగ్గర పెట్టుకో సార్ ఎక్కడన్నా పోతా కానీ నేను మాత్రం చెయ్యాలి కొందరు ఆఫీసర్లు కూడా ఉన్నారు అందరూ అవనీతి పనులన్న ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ నీతి నిజాయితీ కోలు ఉన్నారు అందులో సివి ఆనంద్ తప్పనిసరిగా వెరీ షార్ట్ పీరియడ్లు ఇవన్నీ తీసిండా లేదా కేసు అయితే ఇప్పుడు జైలు పంపిస్తుండు విట్నెస్ తీసుకో ఇంట్రాగేషన్ జరుగుతుంది ఇవన్నీ జరుగుతుంది నాకు గట్టి నమ్మిక కానీ ఒక్క కేసే కాదు కదా ఇలాంటి కేసులు వచ్చినప్పుడు స్ట్రిక్ట్గా ఎక్కడోనో ఒక దగ్గర హ్యాంగింగ్ జరిగితే అప్పుడు భయం స్టార్ట్ అయ్యి ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యే కొడుకు వ్యవహారం రఘునందన్ రావు బయట పెట్టే రఘునందన్ రావు బయట పెడితేనే పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు అనేది ఒక వాదన లేదు ఏది ఆయన ఎమ్మెల్యే ఉండని ఎమ్మెల్యే అయ్యి ఉండని రేపు నా అల్లుడు ఉండని నా కొడుకు ఉండని తప్పు చేస్తే తప్పనిసరిగా శిక్ష పడాల్సిందేనండి అయితే ప్లస్ పాయింట్ ఇది మీ ఎమ్మెల్యే కొడుకు ఏదైనా చేయొచ్చా వాళ్ళకు కూడా తెలిసి రావాలి అరే ఎమ్మెల్యే కొడుకునైతే కూడా వదులలు తప్పు తప్పే అనే జనానికి మెసేజ్ పోవాలంటే డెఫినెట్గా ఆడ చేయలే మీరు ఆడ ముగ్గురు పిల్లలకు ఇవ్వట్లేడు ఒకరు ఏమో ముదిరాజ్ ఇద్దరేమో కుర్మి గొర్రు కాచుకునేటి వాళ్ళు ఇవాళ కూడా ఒక పిల్లవాడు వాళ్ళ తమ్ముడు ఒకడు ఫిజికల్ హ్యాండికి అప్పుడు ఉన్నాడు అలాంటి కేసును ఛేదించిండా లేదా ఆడేవాడు అడిగేటోడా లేడు కానీ నేను మాత్రం ఏడు సార్లు పోవడం వల్ల అది నీరు కార్చాలని ప్రయత్నం జరిగినా ఏడు సార్లు పోతే కమిషనర్ మహేష్ భాగవత్ కూడా సీరియస్ తీసు ఆడ ఫిట్నెస్ లేదే ఓన్లీ మా పిల్ల పోయిందని కంప్లైంట్ చేసిండ్రు వీడు ఎత్తుకపోయింది ఫోటో లేదు వీడు బొంద పెట్టింది తెలియదు ఒకరు చూసి నోడలేడు అలాంటి కేసు చేసినప్పుడు ఇదైతే ఓపెన్ విట్నెస్ ఉన్నది తప్పనిసరిగా గ్యారంటీగా పనిష్మెంట్ పడుతుంది అనేది నాకు గట్టి నమ్ముకుంది ఇప్పుడు పోలీసు ఇంత పాపులారిటీ అయినాక పోలీసు ఏ తప్పు చేసినా అది ప్రభుత్వం మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది కాబట్టి ప్రభుత్వం కూడా తల ఒగ్గాల్సిందే డ్రామాలు చేయాల్సింది లేదు ఒక ఎమ్మెల్యేని కాపాడుకుంటే నీ ప్రభుత్వమే పోతుంది అనేది పాయింట్ అంటే ఎంఐఎంకు కాంగ్రెస్ సపోర్ట్ చేస్తుందని బీజేపీ చెప్తుంది ఈ ఇష్యూలో రఘునందన్ రావు మీద కేసులు పెట్టడం కానీ రఘునందన్ రావు ఇంటి మీద ఆందోళన చేయడం కానీ రఘునందన్ రావు అమ్మాయి ఐడెంటిటీని బయటపెట్టారంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆందోళన చేయడం కానీ ఇవన్నీ చూస్తుంటే నిందితుల్ని కాపాడడం కోసం కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారని కాంగ్రెస్ ఏ ప్రయత్నం చేయదండి పని చూడండి మా గొప్పతనం ఏంది ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నా మాకు అన్యాయం అంత పెద్ద గవర్నమెంట్ పోతుంది అంటే కూడా లెక్క చేయకుండా ఇచ్చినటువంటి గవర్ కాంగ్రెస్ అండి మాకు నీతి నిజాయితీ ఉన్నది రెండు సార్లు ప్రధానమంత్రి అయితే పదవి వద్దన్నది సాక్రిఫైస్ చేసింది ఇందిరాగాంధీ దేశం గురించి రాజీవ్ గాంధీ చేసి కనుక మా దగ్గర ఇవన్నీ సైడ్ ఉండదు నేనేమంటున్నానంటే ఈ కేసులో రఘునందన్ కూడా అది దొరికిన విట్నెస్ ఇమీడియట్ ఈయననే రిలీజ్ చేయడం ఏంది నేను అనేది ఏంది సపోజ్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఐ గాట్ ఇట్ ఏదైనా మర్డర్ కేసులో ఒక ఏది ఒక ప్రూఫ్ దొరికితే నేను అదే నాకు దొరికింది రా భయం ఇష్టం ఈయన ఇయ్యక ఈయన రిలీజ్ చేసిన తర్వాత తెలియడం వల్ల అనుమానం వస్తుందా లేదా నువ్వు దాన్ని పొలిటికల్ చేద్దాం అనుకున్నావా లేకుంటే ఏమో ఏ ఉద్దేశంతో చేసినా జ్యుడిషియరీ ఏమంటుంది అంటే విట్నెస్ దొరికితే మాకు చెప్పాలి ఆయననే రిలీజ్ చేసిండంటే ఈయనకి ఎందుకు ఆడ సంబంధం లోపల రేపు అయ్యేది ఈయన ఎట్ట తీసిండు ఇవన్నీ డౌట్ వస్తాయా లేదా సరే ఎవడో తీసిండు నాకు క్యాసిట్ ఇచ్చిండంటే ఆ రాత్రి నువ్వు ఎందుకు పోయినావు అని వీళ్ళన్నీ అడుగుతారు కదా సపోజ్ నేను కూడా ఎవడన్నా యాక్సిడెంట్ అవుతాడు అనుకో నేను అని తీసుకుపోతే నువ్వు ఎట్లకి వెళ్ళి వస్తున్నావు ఈ రాత్రి నీదే పని నన్ను కూడా అడుగుతారు కదా అదే రోడ్డు మీద పడ్డాడు రా బయట నువ్వు ఈ రాత్రి ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తున్నావు 
ఏ పెళ్ళికి పోయినావు ఏ ఊరికి పోయినావు అడుగుతారా లేదా అందు గురించి చాలామంది ఏం చేస్తున్నట్టే యాక్సిడెంట్ జరిగితే చూడలేట వెళ్ళిపోతున్నారు ఎందుకంటే పోలీసు కొంత భయం ఉంటుంది అరే నేను తీసుకోబోతా సీరియస్ ఉన్నాడు నేను తీసుకుపోయి హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయినా డాక్టర్ గారు ఏమడుతున్నాడు వై యూ బ్రాట్ ఇయర్ వాట్ ఈస్ ఇయర్ నేమ్ అనగానే పోలీసు వాళ్ళు నువ్వు ఈ రాత్రి అక్కడికి వెళ్ళేటువంటి నువ్వు వచ్చినప్పుడు రక్తం ఎంత గారింది ఎవడు కొట్టిండు నువ్వు ఇవన్నీ అడుగుతారని ఎవడు కూడా అందు గురించి అట్లా చాలామంది చనిపోతున్నారు అందులో కూడా కొన్ని జ్యూడిషియల్లో కూడా ఎవరైనా యాక్సిడెంట్ కేసు అయితే దాన్ని ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టుద్ది ఎస్ అతని డ్యూటీ ఎంతవరకు అడికెళ్ళి తీసుకొచ్చి హాస్పిటల్ పెట్టేదానికి ఆయన డ్యూటీ ఆ తర్వాత మీరు వాడిని పిలిచి ఎన్ని గంటలకు పోతున్నావు ఏ రాత్రి ఇవన్నీ అనేవరకు ఎవడు పోతలేడు నేను ఐ సీన్ మెనీ ప్లేస్ యాక్సిడెంట్ అయితే వాడు ఇంకా ఇంకా స్పీడ్కి వెళ్ళిపోతున్నావు దానివల్ల ప్రాణాలు పోతున్నాయి కదా జ్యూడిషియల్ కూడా ఏదైనా యాక్సిడెంట్ కేసు అయినప్పుడు ఆపండి అతనికి సాయం చేయండి అలాంటి వారి మీద ఇలాంటి కేసులు ఉంటాయి అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ కమ్ ఎందుకంటే ఒకరికొకరు సాయం చేసుకునే కాన్సెప్ట్ పెరిగింది ఇంతకుముందు అంత లేకుండా అయ్యే మనకి ఎందుకు అది కూడా ఎందుకు భయం పోలీసు వాళ్ళు అట్లా అందులో కూడా చేంజ్ రావాలనేది నా ఉద్దేశం ఇప్పుడు రఘునందన్ మీద కాంగ్రెస్ నిరసనలు కరెక్టేనా చేయొచ్చా అట్లా రఘునందన్ రావు మీద చూడండి రఘునందన్ రావు నువ్వు మీద ఎందుకు ఇచ్చిండు అంటే పోలీసు వాళ్ళు కూడా అదే అంటున్నారు కదా ఇప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు అనేది ఏంటంటే నువ్వు నీ దగ్గర ప్రూఫ్ ఉంటే నువ్వు ఎందుకు దాచిపెట్టినావు అనే పాయింట్ మీద మాట్లాడుతున్నాం కానీ రఘునందన్ తోటి మాకేం పంచాయతీ లేదు నీకు ఒక ప్రూఫ్ దొరికింది నాకు దొరకగానే పోలీసు సార్ దిస్ క్యాసిట్ హ్యాస్ గాట్ ఇట్ సంబడి హూ వాజ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ది దిస్ థింగ్ వాళ్ళు పడిపోయి నాకు నాకు పంపించిండ్రు నేను మీకు పంపిస్తున్నాను వాడు అడుగుతా నువ్వు ఎందుకు పోయిన వాడు కూడా నాకు ఎవడో పంపించినా అని చేసి తప్పనేది మీడియాలో చూపించడం తప్పనేది మీ ఇప్పుడు ఎవరే కానీ నీ పని నేను చేస్తే ఊకుంటావా అందులోనూ అమ్మాయి ఐడెంటిటీ బయటపడుతుంది రేపు అటువంటిది నువ్వు దాచిపెట్టి రిలీజ్ చేయడం అంటే అది దుర్మార్గం నువ్వు డైరెక్ట్గా ఆ టేప్ అదే రోజు ఏ రోజు అయితే మూడు రెండు రోజులు ఎందుకు పట్టింది మీ టేప్ నువ్వు అదే రోజు తీసుకుపోయి ఇచ్చిన ఉంటే లొల్లేదు కదా అప్పుడే స్పీడప్ అవుతుండే కదా చూడు రోజు నేను పోతున్నావు నాకు ఒక గ్యాజిట్ వచ్చింది ఎవరో తీసిను నేను ఒక ఎమ్మెల్యే కాబట్టి నాకు పంపించిన గొమ్మికి ఇస్తుంది అని ఉంటే అయిపోతుండే అంటే ఆయన మీడియాలో బయటపెట్టడం వల్లనే ఎమ్మెల్యే కొడుకును అరెస్ట్ చేశారు లేకపోతే తప్పించేవారు అనేది ఆయన అసలు అంటే జనరల్ ఇంప్రెషన్ కూడా అట్లా క్రియేట్ చేయగలిగాడు రఘునందన్ రావు లేదు ఆయన దాచిపెట్టడం వాళ్ళు చేయలేదనుకో నీకు దొరికిన రోజు నువ్వే ఇమీడియట్గా ఎందుకు ఇయ్యలే నీకు ఒక యాసిడ్ యు గాట్ ఇట్ రేపు కింద దొరికిన రోజు నువ్వు అదే రోజు ఏ రోజు జరిగింది తెల్లారి నువ్వు ఇచ్చినట్టే అయిపోతుంది నువ్వు రెండు రోజుల తర్వాత అభ్యర్థికి ఇచ్చినావు అంటున్నావు అది కూడా నువ్వు రిలీజ్ చేసినావు నువ్వు చేయదు కదా బీయింగ్ ఏ లాయర్ ఐఎమ్ నాట్ నేను ఐఎమ్ నేను లా చదవలే కానీ లాయర్ గుండి లాయర్ ఈ పని చేయొద్దు కదా అది అందరు అంటున్నారు లాయర్స్ ఆయన బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఉండొద్దు కానీ ఒక ఇష్యూ నువ్వు దాచిపెట్టడం కూడా నేరమే అని అంటే సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ ఉన్న తర్వాత తెలిసిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టు చాలా క్లియర్గా చెప్పింది కదా ఎవరైతే బాధితురాలు ఉందో వాళ్ళ ఐడెంటిటీ బయటికి రావద్దని చాలా క్లియర్గా చెప్పింది కదా నేను అనేది అందు గురించే ఆయన ఇప్పుడు కొంత ఇబ్బందులు ఉన్నాడు ఎందుకంటే అదే రోజు ఇచ్చి ఉంటే అందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు ఆయన పేరు కూడా అరే పై నేను ఒక ఎమ్మెల్యే సభ్యులు ఒక రేపు అయితే కూడా తీసుకుపోయి చెప్పిండే అని ఆయనకి ఇంకా క్రెడిట్ ఉంది అతను ఏమనుకున్నాడంటే రెండు రోజులు చూద్దాం వీళ్ళు ఏం చేయకపోతే మనం బయట పెడదాం అర్థమైంది అది ఆడ జరిగింది అంటే ప్రభుత్వాన్ని ఇరికాటంలో పెడదామని చూసిండు కానీ ఈయననే ఇరికిపోయింది కానీ పోలీసులు మరి ఫస్ట్ ఎమ్మెల్యే కొడుకు లేదని చెప్పాడు కదా డీసీపీ మొదటి రోజు పెట్టిన ప్రెస్ మీట్లో ఇందులో ఎమ్మెల్యే కొడుకు లేడు అనవసరంగా అబాండాలు వేయద్దు మీరు అదేదైనా ఆయన చెప్పాడు కదా ఆయన చెప్పిన తర్వాతనే కదా ఈయన వీడియోని బయట పెట్టింది పోలీసులు కొంత ట్రాక్ తప్పినట్టున్నారుగా కరెక్టే వాళ్ళు ఏదే కానీ పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మొదలు నాకు దొరకలే తర్వాత క్లూ దొరికింది వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా ఈయన ఏం చేసి నువ్వు చెప్పలేదు కాబట్టి నువ్వు చెప్పినట్టు నేను అనేది ఏంటి మొదటి రోజే ఈయన ఉన్నాడని నువ్వు ఇచ్చి ఉంటే లొల్లేదు మంచి పేరు వస్తుంటే రఘునందన్ అరే క్యాకాప్ కదా అరే వీళ్ళేం చేయాలి నేచురల్గా పోలీసు వాళ్ళు సర్వం ఇన్వెస్టిగేట్ 
ఫస్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ తెలియలేదు తర్వాత మాకు క్లూ దొరికితే పట్టుకొచ్చిన ఉంటుంది నేను కూడా మొదటి దిన హనుమంతరావు మంచివాడు అంటాడు రెండు రోజుల తర్వాత హనుమంతరావు కూడా భువనగిరికి వెళ్ళి వస్తున్నాడట ఆయన కూడా ఉన్నాడట అంటారు అది తెలియలేదు అంటాడు మాకు తర్వాత చెప్పింది సార్ ఆడ ఇవాళ పోలీస్ కెన్ సే ఎనీథింగ్ బికాజ్ దే ఆర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ వాళ్ళకు వెరైటీ ఆఫ్ ది ప్రూఫ్స్ దొరుకుతుంది దొరికితే ఇప్పుడు చెప్పినట్టు అంటే సివి ఆనంద్ చేతిలో ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇందులో మిస్టేక్ నూరు పాలు సివి ఆనంద్ గారు ఉన్నాడు కాబట్టి నేను గట్టిగా చెప్పగలుగుతా ఐ సీన్ ఐ ద డిసిపి ఐ సీన్ ఏ గుడ్ ఆఫీసర్ ఇంతకుముందు మీనా కూడా ఉండే కొందరు ఆఫీసర్లు ఉన్నారండి కాంప్రమైజ్ కారు వాళ్ళు అందుకుంచే వాళ్ళకు మంచి పేరు ఉన్నది నేనేమంటున్నా అలాంటి వ్యక్తులు కొందరు పోలీసులో మంచి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారని చెప్ప అందరూ టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మంచి వాళ్ళు ఉంటారు ఇంకా అందరూ కొందరు అయితే ఇక కరప్షన్ అంటేనే పోలీస్ అంటేనే కరప్షన్ వ్యవస్థ పోలీస్ అంటేనే తంతరు పోలీస్ అంటేనే కేసు ఇది ఉన్నది కానీ అందులో ఒక సైడ్ కూడా ఇది కూడా ఉన్నది అనేది నేను చెప్పగలను కానీ హనుమంతరావు గారు ముఖ్యమంత్రి రియాక్ట్ కాలే ఎంతవరకు చిన్న స్టేట్మెంట్ కూడా రాలే సీఎంఓ నుంచి సరే కేటీఆర్ కేటీఆర్ ఏదో ట్వీట్ చేసినట్టున్నాడు కానీ ఎందుకు ఇంత పెద్ద ఇన్సిడెంట్ ఇంత అడావుడి నడుస్తున్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు రియాక్ట్ ముఖ్యమంత్రి గారు మీ కూడా తెలుసు ప్రజలందరూ ఇబ్బంది పడ్డారు రోజులు కరోనా ఉండి ప్రజలు ఉంటే ఎక్కడ పోలే ఆయన పోయి ఫామ్ అవుదు ఎవడన్నా సస్తే కూడా పోడు అదే ఒక టైప్ వాళ్ళ చుట్టాలు సస్తే పోతాడు ఇక ఈ కేసులో పోలీసు వాళ్ళే చూసుకుంటారు మహమూద్ అలీ బాయ్ ముస్లిమే ఎమ్మెల్యే బి ముస్లిమే వాళ్ళు ఇద్దరు చూసుకుంటాడు అని నేను ఊకున్నాడు కానీ ఇవ్వలేదో గట్టిగా నేను చెప్పినట్టు దీని మీద గవర్నర్ కూడా స్పందించింది నేను గవర్నర్ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా మేడం నాట్ ఓన్లీ జూబ్లీస్ కేసు హాజీపూర్ కేసులో కూడా ఇప్పటి దానికి పనిష్మెంట్ ఎందుకు హైకోర్టు అప్రూవల్ ఇస్తలేదని కూడా గవర్నర్ కింగ్ డైరెక్షన్ వన్ వన్ ఇయర్ అయిపోయింది గురు వాడు తప్పి రెండేండ్లు నడిచింది రోజు పోయి జయంగా చేతి జయంగా వీళ్ళు కూడా మంచి లాయర్ని పెట్టి మొత్తం మీద లోయర్ కోర్ట్ హెస్ గివెన్ ఏది హ్యాంగింగ్ బట్ వై హైకోర్టు ఈజ్ నాట్ గివింగ్ అప్రూవల్ అనేది పాయింట్ ఇది ఇది అయితే ఆటోమేటిక్గా దీని మీద కూడా అసలు పడుతుంది అని నా ఉద్దేశం సిమ్ సైమల్ ఆడ ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఇన్నోసెంట్ ఈడ ఒకటే అమ్మాయి కనుక ఇక్కడ మంది ఎక్కువ ఉన్నారు ఆడ ఒకటే చేసిండు ఏదైనా రేపు రేపే కదా ఒక అమ్మాయి చేయండి ముగ్గురు చేయండి కానీ ఆ కేసు వడ్డీకి వస్తే ఈ కేసులో కూడా తప్పనిసరిగా ప్రెషర్ పెరుగుతుంది అనేది నా ఉద్దేశం రెండోది పబ్బుల వ్యవహారానికి వచ్చినప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి పీసీసీ అధ్యక్షుడు అవసరమైతే మేము భౌతిక దాడులకు కూడా పాల్పడతామని ఒక కామెంట్ చేశారు ఎట్లా ఎట్లా చూడాలి మరి అంటే గవర్నమెంట్కి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా పట్టించుకోవట్లేదు వాళ్ళ విచ్చల విడతనం పెరిగిపోయింది డబ్బుల కోసం అడ్డగోలుగా పబ్బులకు పర్మిషన్లు ఇస్తున్నారు ఇట్లాంటివి జరుగుతున్నాయి మరి ఏం చేయాలి మా యూత్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి చెప్తాం పబ్బులు పగలగొట్టమని అనే రీతిలో ఆయన మాట్లాడుతున్నారు మా అధ్యక్షుడు దాడి చేస్తాం అనేది మా కల్చర్లో కాదు మా మా పార్టీ ఐడియాలజీ అహింస ద్వారానే స్వాతంత్రం తెచ్చిన హింస తోడు తేలే అలాంటప్పుడు ఆయన ఎమోషనల్గా మాట్లాడినట్టు కానీ మేము తప్పనిసరిగా షాపుల ముందు ధర్నా చేస్తాం పవిత్రం ఒత్తిడి చేస్తామని కానీ దాడులు అనే వర్డ్ కొంత ఎందుకంటే రేపు ఏడు అంటారు ఏమే మీరు హింస లేకుండా అహింస ద్వారా స్వాతంత్రం తెలియ ఇప్పుడు హింసకు పాల్పడుతుండ్రు అనే మెసేజ్ పోతుంది అనేది నా ఉద్దేశం ఏదైనా ప్రభుత్వం కూడా ఈ పబ్లు బంద్ చేయాలి అదేవిధంగా రిడ్యూసింగ్ ది లీకర్ షాప్ పర్మిట్ రూమ్లు కూడా తక్కువ చేయాలి అప్పుడన్నా కొంత కంజ్యూమ్ తగ్గుతుంది ముఖ్యమంత్రి గారు నీకు వస్తుండొచ్చు డబ్బులు కానీ హెల్త్ ఎంతమంది చెడిపోతుంది ఎన్ని ప్రాణాలు పోతున్నాయి ఎంతమంది అప్పుల పాలు అవుతున్నారు వాళ్ళ స్థితిగతుల్లో చూసి నువ్వు చెప్తున్నావు ఫర్ సోషల్ జస్టిస్ ఫర్ దళిత బంధు రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారని నువ్వు వాళ్ళకి చేస్తున్నావు అదేవిధంగా నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు పేద మహిళలకు షాదీ ముబారక్ చేస్తున్నావు పెళ్ళిళ్ళు చేస్తున్నావు దాని గుడి మరి ఇవన్నీ చేస్తూ తాగుబోతులు అని చేయడం కూడా అది న్యాయం కాదు దానివల్ల ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది ఆరోగ్యంతో పాటు సంసారాలు చెడిపోతాయి అప్పుల పాలు అయిపోయి 
హ్యాంగింగ్ చేసుకుంటున్నారు అపునపాలు అయిపోయి పిల్లలు సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు దాని మీద కూడా డెవలప్మెంట్ ఒక సైడు కానీ డెవలప్మెంట్ పర్పస్ డబ్బులు కలెక్షన్ చేసేది అది ఒక తీరని అన్యాయం ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ట్యా అన్ని పెంచ చేస్తున్నావు కరెంట్ పెంచ చేస్తున్నావు వాటర్ బిల్ పెంచ చేస్తున్నావు దీనివల్ల కూడా ఇప్పుడు ఏది నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వడ్డీ రేటు కూడా పెంచేసి బ్యాంక్ అన్ని పెరగడమే తగ్గేది అయిపోయి ఇంకేం కొంటాడు నిన్న దానికి ఏదో తక్కువ కొట్టిందని కార్డు కొని ట్యాక్సీలు నడిపించుకుంటాడు ఇప్పుడు వాళ్ళ పని కూడా ఉట్టిదే ఈ రేట్ ప్రకారం వాడికి ఏడుకు రావాలి చెప్పు కట్టింది వాడు రెండు పూటలు తినుకుంటూ ఈ సంసారం నడుపుతుంటూ అప్పు కడుతుండే ఇప్పుడు రొట్టి రేటు పెట్టంగానే ఇక వాడు ఎవడు కారు కొంటాడు చెప్పండి అంటే అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం డబ్బులు కలెక్షన్ ఇంకోటి జిఎస్టీ పెట్టేసి సగం పనిచేసేసిన చిన్న చిన్న వ్యాపారస్తులు రోడ్డు మీదకి వచ్చేసినండి ఓన్లీ బ్లాక్ మనీ రోళ్ళకే లాభం ఇది ఎందుకంటే కోట్ల రూపాయలు సంపాదితే జిఎస్టీ కడతారు చిన్న వ్యాపారం ఇప్పుడు అందు గురించి ఏమవుతుంది మీరు కూడా చూసే ఉంటారు హోటళ్ళల్లో తక్కువ ఏది చిన్న చిన్న హోటల్ ఊర్లలో పోతే ఏ హోటల్ హోటల్ పక్కకే చిన్న సైకిల్ మోటార్ మీద ఇడ్లీ పెట్టుకుంటే వాన్ దగ్గర తింటుండ్రు ఇప్పుడు రోడ్డు మీద హైవేలో పోతుంటే ఏది ఇవాళ రేపు కార్లలోనే ఏది మెట్రో డోర్లో పెట్టి అమ్ముతుంది ఆడనే తింటున్నారు మంచి మంచి బెంచ్ కారు ఎందుకంటే ఆడ కూడా పడతారు కదా జిఎస్టీ ఈ అమ్మ ఈ జిఎస్టీ ఈ దాదాపు మంచిగా ఈడ తినిపోతామంటున్నాను అంటే నేను అనేది ఏంది ఇవాళ ఈ జిఎస్టీ అనుకో మళ్ళీ ఇవాళ బ్యాంకు ఏది అప్పు తీసుకుంటే దాని ఇంట్రెస్ట్ పెరగడం వల్ల కార్డు కొనేటోడు తగ్గుతాడు సైకిల్ మోటోర్ తగ్గుతాడు దానివల్ల ప్రజలు కూడా ఇబ్బంది పడతారు దానివల్ల అప్పులు కట్టలేక ప్రాణాలు పోతాయి మరి ప్రభుత్వం ఏదో దేశ ఏది శ్రీలంకలో జరిగిన తర్వాత వీళ్ళకి ఇప్పుడు ఏదో కళ్ళు తెరిచినట్టు చెప్తున్నారు మీరు జిఎస్టీ ఏది మన మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఏదైతే ట్యాక్స్ తగ్గిమంటే మీరు తగ్గారు పెట్రోల్ ధర పెరిగింది డీజిల్ ధర పెరిగింది గ్యాస్ ధర పెరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం అట్లా నడుపు వచ్చుతుంది వాళ్ళు ఏమంటున్నారు మీరు రాష్ట్రం సెస్ తగ్గి అని ఇళ్ళు అంటారు మేము ఎందుకు తగ్గిస్తామని నడిపిట్లా ఇక్కడ చెప్పలేక అప్పటి చెప్పలేక మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు అప్పుల పాలు అవుతారు ఇక ఆకలి సాగులు మొదలైతే అనేది చెప్పగలుగుతాం రైట్ హనుమంతరావు గారు పార్టీ విషయానికి వస్తే నేను ఈ మధ్య మా ఊరుకో పల్లెటూరుకు పోతే కొంతమందితో మాట్లాడినప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ మంచి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ఇచ్చింది కేసీఆర్ మీద మాకు కొంత ఇబ్బంది ఉంది మేము ఓటు వేయాలంటే కాంగ్రెస్లో పది మంది ముఖ్యమంత్రులు వాళ్ళలో వాళ్ళు కొట్టుకుంటారు వాళ్ళకి వేస్తే నమ్మకం కుదరట్లేదు వాళ్ళకి ఓటు వేసిన వాడు ఉండడు పార్టీలో పోతాడు అనే భావన ఉంది ఇట్లాంటి మాటలు చెప్తున్నారు ఈ జన్ ఈ ఇంప్రెషన్ ఎట్లా పోగొట్టుకుంటారు మీరు అసలు సరి అయిన పాయింట్ జనంలో ఒక ఫీలింగ్ ఏమిటంటే కాంగ్రెస్లో ఎప్పుడు కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు ముఖ్యమంత్రులు అవుతారు మరి ఎవరికి వేయాలని ఒకటి మరి ముఖ్య కొందరికి ఏమో మేము వేసి గెలిపిస్తుమి పన్నెండు మంది హస్తానికి గుర్తేస్తే వాడు కారెక్కే అనే ఫీలింగ్ కూడా ఉంది ఎందుకు వీళ్ళకి వేయాలి ఎందుకు వీళ్ళు పారిపోవాలి ఎందుకు మమ్మల్ని ఎందుకు ఇన్సల్ట్ చేసే ఆ ఫీలింగ్ కూడా వస్తుంది సపోజ్ ఇట్ ఈస్ మై లిబర్టీ ఐ కెన్ ఓట్ ఎనీబడి ఇట్ ఈస్ ద డెమోక్రసీ కంట్రీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇండిపెండెంట్ ఇచ్చిండు ఓటర్కు కూడా నీ ఇష్టం వచ్చినకి ఓట్ వేసుకోవచ్చు నీకు ఎవడు ప్రలోభాలు పెట్టినా బెదిరించినా నీ లోపల ఉన్న అంతరాత్మ ఏం చెప్తే దానికి ఓటు వేయమని ఇచ్చిండు ఇవాళ ఆత్మ ఓచి నువ్వు నువ్వు మార్చేసేస్తున్నావు అంటే దిస్ ఇస్ ద ఇన్సల్ట్ టు ది పీపుల్ ఓటర్కు అవమానం పార్టీకి అవమానం కాదు పార్టీకి అయితే ఎట్లనా వాడు వెళ్ళిపోయినప్పుడే మాకు చెడ్డ పేరు వచ్చింది అనుకో కానీ ఓటరు మనసులున్న మాటను కూడా మార్చేస్తున్నారు ఏమిట్రా అనే ఫీలింగ్ ఉంది అందు గురించి ఇవాళ మాది కూడా డ్యూటీ అయింది అంటే టికెట్లు ఇచ్చినప్పుడు వాని హిస్టరీ తీసుకోవాలి గతంలో మా నాయన చెప్పేది మా నాయన పోలీసుల కానిస్టేబుల్కి అయ్యి ఆఖరుకు ఏది ఏసీ డిఎస్పీ దానికి అయ్యి రిటైర్డ్ అయ్యిండు అనుకో హైదరాబాద్ నిజాం పోలీసులు ఉండే అనౌరులల్లో ఒక కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం ఇచ్చిన వారి హిస్టరీ వీని తాత ఎవడు వీని ముత్తాత ఎవడు ఈయన అక్క ఎవడు వీళ్ళ అమ్మ ఎవడు అని చెప్పి ఇప్పుడు మనము 
పార్టీలో చేర్చుకునేటప్పుడు వాళ్ళని ఇస్తే చూస్తలేము ఎవరు వారితో వస్తున్నారు ఇవాళ రేపు రియల్ ఎస్టేట్ పైసలు అయిపోయినాయి కోట్ల రూపాయలు వస్తున్నాయి ఏదో ఒక ఈజీ అయిపోయింది వద్దు దానికి కష్టం చేసి జండ మోసినోడు అన్నే ఉంటాడు వీడు డైరెక్ట్ ఏది బెంచ్ కార్లో దిగుతాడు దిగంగా రా సార్ అంటారు వాళ్ళని తీసుకొస్తాడు వాడు అంటాడు వాడు కూడా ఇది పార్టీ సేవ చేసినందుకు రాలేదనుకుంటాడు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో లైక్ ఎ బిజినెస్ అరే ఇట్లా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే దీనికి నాలుగు రెట్లు కంపాయించాలి వాళ్ళని మనం కనిపెట్టాలంటున్నా వాళ్ళని కనిపెట్టి టికెట్ ఇవ్వకపోతే ఇట్లనే అవుతుంది డబ్బులే ముఖ్యం కాదు ప్రజల విశ్వాసం ప్రజలకు ఉన్నటువంటి ఆలోచన సోషల్ జస్టిస్ ఆలోచన ప్రజలకు సేవ చేయాలని కొందరు వచ్చిండ్రు రాగానే టికెట్ తీసుకుని ఎలక్ట్ అయ్యి వాడు బిజినెస్ చేసుకోండి ప్రజ నేనేమంటున్నా మా సోనియా గాంధీకి రిక్వెస్ట్ చేస్తా రాహుల్ గాంధీ చేస్తా మానిక సార్ యు సీ ది కమిట్మెంట్ ఆఫ్ ది పర్సన్ వెదర్ ఈ కేమ్ యాజ్ ఎ రియలీ సిన్సియర్ ఫర్ కాంగ్రెస్ ఆర్ లైక్ ఏది బట్టల షాపులో మిల్లు కొనుక్కొని ఈ మిల్లు ద్వారా సంపాదించి ఇది మిల్లు కాదు ఇది సేవ ఈ సేవ గురించి వచ్చిండా వీడు ఇవాళ పది కోట్లు ఖర్చు పెట్టి రేపు ఇరవై కోట్లు సంపాదిస్తారు ఆ క్యారెక్టర్ చూడాలి ప్రీవియస్ క్యారెక్టర్ గతంలో ఏం జరిగిందో నేను మర్చిపోతా కానీ ఇంక ముందు ఈ సిచ్యువేషన్ ప్రకారం ఇలా రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పరిస్థితులను బట్టి మనం కూడా అప్రమత్తంగా ఉండకపోతే ఎవడు పైసలు ఇస్తే వానికి టికెట్ ఇస్తామంటే కార్యకర్త అనేవాడు హత్య అవుతాడు కార్యకర్త వ్యతిరేకం చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఆత్మాభిమానానికి వచ్చిండు ఇంతకుముందు ఏ పెద్ద దొర నమస్తే దొర అందరు ఇప్పుడు దొర అంటలేరు నువ్వు దొర అయితే నేను కూడా నా దగ్గర దొర అంటున్నాను ఇంతకుముందు కులాల పేరు చెప్పకపోతే ఇలా ముక్కుర్మి యాదవ్ ముదిరాజ్ పద్మశాలి అంటున్నారా లేదా కనుక పార్టీకి ఒక మంచి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అటు యాంటీ ఇంకంపంతి ఇటేమో హిందుత్వ పేరు మీద పబ్లిక్ సెక్టర్లో నా అమ్మేయడం రెండు కోట్లు ఉద్యోగాలు ఇవ్వకపోవడం డీజిల్ ధర పెట్రోల్ ధర ఈ రెండు పక్కల కూడా మనకు లాభం ఉన్నది ఈ లాభాన్ని మనం వైపు ఓటర్లను లాగాలంటే మనం సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు మంచి ధనం ప్రీవియస్ హిస్టరీ చూసిస్తే అతను కూడా ఒక ఐదు పర్సెంట్ ఓట్లు తీసుకొచ్చుకోగలుగుతూ తీసుకోవాలి ఏ పైసలు ఇచ్చిండు కదా అని ఇచ్చేద్దాం ఎవరు లేడు కదా అంటే పైసలు నీకు ఇస్తుండొచ్చు పార్టీకి ఓటర్ ఎందుకు వేస్తాడండి నేను అనేది ఏంది అన్నిటికంటే మేము ఓడిపోవడానికి కారణం ఎక్కువ ఏంటంటే మా పార్టీలు ఉన్న వాళ్ళే వ్యతిరేకం చేస్తారు దాన్ని మనం ఆలోచన చేసి మన పార్టీ వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారా లేదా మన పార్టీలో వ్యతిరేకత ఉన్నదా లేదా మనం కొత్తగా చేర్చుకునేటప్పుడు ఆ జిల్లాలో ఉన్నట్టు అసెంబ్లీ ఉన్న వాళ్ళు ఇతని మీద మంచి అభిప్రాయం ఉంటేనే చేర్చుకోవాలి లేదు మేము చేర్చుకుంటాం వారు పైసలు ఇస్తుంటే పార్టీ ఫండ్ అంటే రిజల్ట్ వేరే తీరుగుంటుంది అనేది బాధ అంటే ఇప్పుడు బీసీలకు ఎక్కువ అవకాశం ఇవ్వాలనే వాదన మీరు తెరవారు కానీ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ అంటే రెడ్డి బేస్ అనే ఒక ఒక ముద్ర పడిపోయింది రెడ్లే కాంగ్రెస్ నడిపిస్తారు అందులోనూ తెలంగాణలో రెడ్ల ఆధిపత్యమే ఎక్కువ రెడ్లే చెప్తేనే కింద వాళ్ళు వింటారు రెడ్డి నాయకత్వంలోనే గ్రామాల్లో కొంత ఇది వస్తుంది అది ఒక జనరల్ ఒపీనియన్ ఉంది మరి బీసీలను ఎక్కువ ఎంకరేజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా కొంత ఏమైనా ఇబ్బంది ఏమైనా తలెత్తారు ఇబ్బంది కాదు ఈ ఓట్లు మాయి అనేది వాళ్ళలో కూడా మార్పు రావాలి ఐ సీన్ డాక్టర్ మరీ చెన్నారెడ్డి ఈ మేము ఇస్ ఎ రెడ్డి బట్ ఈ లుక్ ఆఫ్టర్ ది డౌన్ ట్రాడర్ మేము ఆయన ఆయన పేరు ఏం పేరు మన రామ్దేవ్ గారిని మినిస్టర్ చేయలే రామ్దేవ్ యాదవ్ను హైదరాబాదులో ఒక యాదవ్ను మినిస్టర్ చేసిండు మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన బీసీలకు రిజర్వేషన్ అని స్లోగా నిచ్చినోడే రెడ్డి చెన్నారెడ్డి చెప్పిండండి ఆయన ముఖ్యమంత్రి ఆయన బీసీలకు కూడా రిజర్వేషన్ స్టార్ట్ అయింది ఆడికి తర్వాత మండల్ కమిషన్ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీలో వచ్చింది ఇరవై ఏడు పర్సెంట్ అది వేరు బీజీలకు కూడా రిజర్వేషన్ అనే ఆలోచన చెప్పినోడే రెడ్డి కానీ అలా రెట్లల్లో కూడా మార్పు రావాలి ఎంతసేపటి మేమే మేము లేనిదే లేదు అంటే నడవదండి మేము ఉండాలి మేము ఉండాలి కలిసి ఉండాలి మెజార్టీ ఓట్లను మీరు గతంలో తెలుసో తెలియక అజ్ఞానం అనుకో చదువు లేదనుకో రాజకీయంగా ఆలోచన లేదనుకో అప్పుడేసిండ్రు ఇవాళ రాజకీయ ఆలోచన పెరిగింది 
వారు నా నా జనాభా సంగతి ఏమిటి నా సంగతి ఏమిటి నా కులం సంగతి ఏమిటి మరి మేము జనాభాలో ఇంతుంటే మా షేర్ ఏంది ఆ షేర్ ప్రకారంగా బడ్జెట్లో పెట్టమని అడుగుతున్నారా లేదా కనుక ఇవాళ పార్టీ కూడా అదే అందుకుంటే ఉదయపూర్ డిక్లరేషన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ అన్నారు బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలు అందులో మహిళలకు కూడా మనం ఇవాళ మహిళలు కూడా ముందుకు వస్తున్నారు చదువుకున్న వాళ్ళు వస్తున్నారు చదువు రానటువంటి వాళ్ళు కూడా సర్పంచులు అవుతున్నారు తర్వాత నాలుగు గంటల నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు కూడా మంచిగా మాట్లాడే స్టేజ్కి వచ్చిండ్రు అంటే చైతన్యం వచ్చింది గతంలో నలభై ఏళ్ళ కింద చైతన్యం లేదు ఇంతకుముందు నేను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఇలా కులం పేరు చెప్పలేదు మెల్లగా అరే ఏమిటి వాళ్ళు ఎందుకని సాగల మెల్లగా చెప్పేది ఇప్పుడు ఓపెన్ ఏస్ ముదిరాజ్ వాళ్ళది కూడా చెప్తుంది ఏది యాదవ్ కుర్మి అంటున్నారా లేదా వాళ్ళలో కూడా మార్పు వచ్చింది కాబట్టి ఇందిరాగాంధీ ఏ విధంగా మార్పు గురించి వచ్చినప్పుడు బ్యాంకు నేషనల్ చేయడం ట్వంటీ పాయింట్ ఫైవ్గా ఇవ్వడం దున్నేవాడికి ఇవ్వని కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకు కూడా సైడ్ ల్యాండ్ ఇచ్చిందా లేదా దున్నుకోవడానికి కనుక మార్పు వచ్చినప్పుడు కూడా రాజకీయ నాయకులలో కూడా మార్పు రావాలి అర్జున్ సింగ్ ఉండే ఆనాడు కేంద్రంలో హెచ్ఆర్డి మినిస్టర్ ఉండే నేను అప్పుడు ఓబీసీ ఎంపీస్ కన్వీనర్ ఉన్నప్పుడు కొట్లాడుతున్నాం ఐఐటి ఐఐఎం ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ మాకు రిజర్వేషన్ లేదని కొట్టేసింది అప్పుడు నేను అర్జున్ సింగ్ సాబ్ ఏకే అవుతాం అరే నేను మేము ఇద్దరం పోయి సోనియా గాంధీని అడిగినాం అమ్మా మా పిల్లలు చదవాలా లేదా వీళ్ళు కమ్ ఫ్రమ్ ది రూరల్ ఏరియా లోకల్ లాంగ్వేజ్ వస్తాం ఐదు కిలోమీటర్ నడిచి వస్తాం మాకు ఇంగ్లీష్ రాదు అయితే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళే పరిపాలించాలంటే మరి ఏం చేయాలంటే పార్లమెంట్ పార్లమెంట్లో బిల్ పెట్టించిన అన్ని వితౌట్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ పొలిటి అందరినీ కలిపిన బిల్ పాస్ అయితే ఇయాల కొన్ని వేల కాదు ఒక్కొక్కటి లక్ష ఇరవై వేలు నలభై వేలు ఆల్ ఇండియా డాక్టర్లు అవుతుండ్రు ఇది ఎవరి వాళ్ళు వచ్చింది కాంగ్రెస్ కానీ మా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఆ హనుమంతరావు పీరియడ్లు అయింది ఆయనకి ఏడ క్రెడిట్ వస్తుంది అని ఎవరు చెప్పడయ్యం యూపీఏ ప్రభు నా పేరు చెప్పకుండా భయ యూపీఏ ప్రభుత్వం సోనియా గాంధీ నాయకత్వం మన్మోహన్ సింగ్ నాయకత్వం అయిందని చెప్పుకున్నట్టు అది ఆ తర్వాత ఎస్సీ ఎస్టీ పార్లమెంట్ కమిటీ ఉంటుంది అందులోనే బీసీలు కూడా ఉంటాయి మేము ఓల్ ఆర్ మీటింగ్లో కూర్చోవాలి ఎస్సీలనే వాళ్ళ రిజర్వేషన్ ప్రమోషన్ అన్నీ కరెక్ట్ ఉండదు మా ప్రమోషన్ లేదు మమ్మల్ని అప్పుడు మేము వేరైతే దానికి రాహుల్ గాంధీ గారి ఇనిషియేట్ తీసుకొని రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆయన పోయి మీరా కుమార్ చెప్పి చేయించారు అంటే ఇవి రెండు మనం చెప్పాలి కదా ఇప్పటి వరకు ఎవడ ఎందుకు చెప్పాడండి కాంగ్రెస్ వాడు వేయడం అంటుంది బ్యాక్వర్డ్ లాస్ వేవడం టూ థింగ్ వన్ ఇస్ ది ఐఐటి ఐఐఎం అనదర్ ఈజ్ ఓబీసీ పార్లమెంటరీ కమిటీ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ దట్ ఈస్ హనుమంతరావు క్రెడిట్ నాది కాదు దట్ ఈస్ ద క్రెడిట్ ఆఫ్ యూపీఏ సోనియా గాంధీ నేతృత్వంలో జరిగిందని చెప్పుడు అంటే ఎవరు చెప్పడా అత్యధిక బీసీనే చెప్పరు ఏం హనుమంతరావు ఇంత పెద్ద నాకు వేరే వాళ్ళు చెప్పిండ్రు నేను చేసింది నేనే మర్చిపోతుండొచ్చు కానీ ఒక బెంగళూరులో ఎయిర్పోర్ట్లో భార్యాభర్తలు ఇద్దరు వచ్చి సడన్గా నాకు కాళ్ళు మొక్కిండ్రు అరే నేను ఎవరమ్మా మీరు సార్ యు హ్ ఫర్గాటన్ ఫర్ యువర్ ఇనిషియేట్ ఇన్ పార్లమెంట్ పాత్ బిల్ దెన్ ఐ బికేమ్ ఏ ఐఐటి ఐఎమ్ గెటింగ్ వన్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ అని భార్యాభర్తలు కాళ్ళు మొక్కిండ్రు ఇక మా కాంగ్రెస్లో యూపీఏ పేరు చెప్పారు సోనియా గాంధీ నా పేరు చెప్పకుండా భయ్యి యూపీఏ ప్రభుత్వంలో జరిగిందనే చెప్పొచ్చు కదా నరేంద్ర మోడీ బికేమే చీఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ ఓబీసీ ఆయన ఏం చేసిండు చెప్పండి ఇప్పటిదానికి నేను పది సార్లు పోయిన అయ్యా మా ఉందరికి ఎందుకు రాబోయి క్రిమిల్ అయ్యారు ఎనిమిది లక్షల ఏడాది ఇన్కమ్ వస్తే మా పిల్లలకు చదువు లేదు వాళ్ళు కొత్త సర్టిఫికేట్ తేమంటారు దానివల్ల మా పోస్టులు అన్నీ పోతున్నాయి మళ్ళీ అగ్రకులకి పోతుంది అదే ఎస్సీ ఎస్టీలో లేదు కొత్త పో మనిషి వచ్చే వరకు ఆ పెండింగే ఉంటుంది మళ్ళీ అతనికే వస్తుంది మా దగ్గర లేదని చెప్తూ ఎవడి అది పది సార్లు కొట్లాడిన నరేంద్ర మోడీకి ఇదే అడుగుతున్నాం ఇంకోటి క్యాష్ సెన్సర్ చేయమంటున్నా మాకు మాకు విత్తం అవుతున్నా భయ్యి మా జనాభా ప్రకారంగా మా మాకు అక్కి ఇమ్మంటున్నాం మేము ఎప్పుడో జరిగింది జనాభా లెక్క జనగణ ఇప్పుడు చేయమంటున్నాం 
అప్పు రాజ్ నాథ్ సింగ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఈ ప్రామిస్ మీ డెఫినెట్లీ వీళ్ళు వీటి ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేయడం ఆయన ఎందుకంటే జనాభా లెక్క తెలిస్తే మేము పెరిగిపోతాం మళ్ళీ వీళ్ళలో ఆలోచన వస్తుందని చేస్తలేరు నిజంగానే కేసీఆర్కు నేను బీసీ నాయకుడు బీసీ నాయకుడు కాదు అసెంబ్లీ బిల్ పెట్టడం కాదులే బాబు ఎస్ ఈడ నువ్వు జనగానే చేయి ఆడ నితీష్ కుమార్ చేస్తలేడా గుజరాత్ ఎందుకు మీరు నువ్వు చేయకపోవడం కారణం దానివల్ల లెక్కలు తెలుస్తాయండి మా బడ్జెట్ పెరుగుతుందండి మా పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుందండి మేము అడిగే తనకు హక్క ఏర్పడుతుందండి ఎవడైనా మెజార్టీతోనే ముఖ్యమంత్రులు అవుతున్నారు మెజార్టీతోనే పదవులు వస్తున్నారు మా సంఖ్యా బలం చూడండి ఏ కులం ఓన్లీ చిన్న కులం పేరు రాస్తే తప్పేముందండి ఎస్సీ ఎస్సీ కాలం ఉంది మాకెందుకు ఉండదు అది చేయాలి అనేది నా ఉద్దేశం నేను తప్పనిసరిగా ఫ్యూచర్లో ఇదే ఇష్యూ మీద కొట్లాడతా పార్టీలో కొట్లాడతా పార్టీ బయట కొట్లాడతా అదేవిధంగా మొన్న ఏదైతే రైతు గర్జన పెట్టినాడు బీసీ ఎస్సీ ఎస్సీ బడుగు బలైన వర్గాల గర్జన పెడితే బాగుంటుంది దానివల్ల రాహుల్ గాంధీ సోనియా గాంధీ సందేశం మేము ఏం చేస్తాం కింది వాళ్ళకు కానీ ఆలోచన వస్తే ఆ సెక్షన్లో మార్పు వస్తుంది అనేది నా ఉద్దేశం అంటే బీసీ ముఖ్యమంత్రి ఏమన్నా అంశం ముందుకు తీసుకొస్తారా అట్లాంటిది ఏమన్నా చూడండి కాంగ్రెస్ పార్టీ నేను అనేది ఏంటి ఈ కాన్సెప్ట్ ఎప్పటి నుంచో నడుస్తుంది ఇప్పటికీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ నుంచి నడుస్తుంది ఫిఫ్టీ ఫోర్లో అయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పటి దానికి అయింది ఒకసారి ఆయన అంజేయని ఆయన చేస్తే బీసీ అని చేసిండు కానీ ఆయన మన తర్వాత ఆయన కూడా అక్కడ కులాలు అయిపోయాడు నేను సోనియా గాంధీ ఇందిరా గాంధీని అడిగిన మ్యామ్ యూ లాంగ్ యూ కెన్ గివ్ టు అప్పర్ క్లాస్ నో ఐ గివ్ ఎన్ టు అంజాయ్ బాబులో అంజాయ్ స్టేట్మెంట్ చూపించిన ఇండులో వచ్చింది మ్యామ్ ఈ ఇన్సెల్ సెయింగ్ ఈజ్ అప్పర్ క్లాస్ మ్యాన్ కనుక రావాలండి ఒకసారి సంజీవ్ అయ్యి అయిండు అంతే ఇప్పటి దానికి అంత అక్కడ కూడా పివి నరసింహరావు కానీ అదేవిధంగా వెంగళరావు గారు కానీ చెన్నారెడ్డి గారు కానీ విజయ భాస్కర్ రెడ్డి గారు ఒకసారి రోషేకి ఛాన్స్ వచ్చింది అందరు చూస్తే అంత అప్పర్ క్లాసే మార్పు రావాలండి మార్పు వచ్చినప్పుడే ఏదో కానీ రోజు ఒక సినిమా చూస్తుంటాం రెండో దినం పోతాం ఆ సినిమా అంతే రోజు మటన్ తింటాం ఇవాళ ఏదైనా పప్ప అట్లా ప్రజలలో మార్పు అట్లనే మనం కూడా వేరే ఆలోచన రోజు ఒకే తిండి తినకుండా రే ఇవాళ ఏ ఇవాళ వద్దండి ఇంట్లో భార్య అంటుంది అనుకో ఏమంటే చికెన్ ఏ ఏం చికెన్ రోజు ఇలా పప్పు వండు అంట వాళ్ళు అట్లా జనంలో మార్పు కూడా రావాలంటే ఒక బీసీ ఒకసారి ఎస్సీ అయిండు ఇట్లా పార్టీలలో కూడా మార్పు రావాలి అప్పుడే సమాజం ముందుకు పోతుంది అనేది నా ఉద్దేశం ఏదైనా ఫైనల్ డిసిషన్ ఇది సోనియా గాంధీ రావు ఇక్కడ ఎవరన్ని చెప్పుకున్నా నేనే ముఖ్యమంత్రి అన్నా ఇంకోటి అన్నా హైకమాండ్ వీళ్ళు డిసైడ్ నా కేసులో కూడా ఏది హైకమాండే డిసైడ్ చేసింది నాకు ఇక్కడ ఏది ఏం చెప్పినా ఎప్పుడు కూడా వన్ లైన్ రెజల్యూషన్ అయితే వాళ్ళకి ఆధార ఎవరన్నా ఎవరికి వారు చెప్పుకుంటే చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే పార్టీ ఇంట్రెస్ట్ బలం చెప్పుకుంటే చెప్పుకుంటుంది కానీ ఫైనల్ ఈ సోనియా గాంధీ అండ్ రాహుల్ గాంధీ అనేది నా అంటే ఇప్పుడు పార్టీలో మీకున్న కొన్ని అభ్యంతరాలు పీసీసీ అధ్యక్షుడు వైఖర్ కానీ కొన్ని ఇష్యూస్ ఉండేవి మీకు మొన్నటి వరకు అవన్నీ క్లియర్ అయినట్టేనా ఇప్పుడు మీరంతా ఒక లైన్ మీద ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నారు ఆఫ్టర్ రాహుల్ గాంధీ మీటింగ్ మీరు కానీ జగ్గారెడ్డి గారు కానీ అందరూ కూల్ డౌన్ అయిపోయినట్టున్నారు వరంగల్ మీటింగ్ తర్వాత కొంత మార్పు వచ్చింది కానీ ఆ మార్పు కింది దానికి రావాలి నేను అనేది ఏంది ఏదో వచ్చింది పోయింది కాదు మనుషులు ఉన్నది ఇప్పి మాట్లాడుకోవాలి నీ తప్పు అయితే నీ తప్పు చెప్పాలి నువ్వు తప్పు స తప్పు నాకు చెప్పిండి అని అనుకోవద్దు ఎస్ అనుమంతనా ఇది గివెన్ ఏ డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ అనుకోవాలి నాకు క్వశ్చన్ వేస్తాడా అనే భావన ఉండదు ఇందిరాగాంధీ మీద అంటే కూడా ఆమె ఎప్పుడే మనకు పోయేది తప్పు తెలుసుకుని నేను చిన్నారెడ్డి గారు చెప్పినా సార్ మండలాలు తీసేస్తా అంటున్నావు మండలాల్లో ప్రజలు అలవాటు అయినరు నేను సంగారెడ్డి మీటింగ్లో నేను అయితే పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ పోయి చెప్పిన సార్ ఇది మార్చొద్దు మళ్ళీ మా మాది ఏది పంచాయతీ వ్యవస్థ చేస్తాడు అని అడుగు సార్ ఆలోచన మారింది మండలాలకు అలవాటు అయినట్టే ఆయన సర్వే చేసుకొని హనుమంతరావు చెప్పింది కరెక్ట్ అట్లనే మా నాయకులు కూడా మా పార్టీ రుణంలో ఏదన్నా మాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తే కలుసుకోవడానికి కలుపుకోవడానికి చేయాలి ఆ నాకు క్వశ్చన్ వేస్తాడా అని అహంకారం చేస్తే మాత్రం పార్టీకి నష్టమవుతుంది వాళ్ళలో కూడా నేను అందరూ అగ్రకులాలు తప్పనుకోను అందరిలో నేను చెప్పాను కదా అర్జున్ సింగ్ లాంటి వాడు చిన్నారెడ్డి లాంటి వాళ్ళు కూడా మార్పు తెచ్చిన ఆ రోజులలో అన్నారు ఏ సార్ మీరు 
హైబ్రిడ్ రెడ్డి తెలంగాణ గారు మనది ఏ ఏం మాట్లాడుతున్నాయి మనం ఉన్నది ఎంత పర్సెంట్ హిందువులు దేవాలయ వాళ్ళని మనం కలుపుకుంటే మనం నడుస్తుంది అన్నాడు రామ్దేవుని చేసిండు రామ్దాసుని చేసిండు బాలయ్యని చేసిండు వీళ్ళందరినీ శివప్రసాద్ ఎమ్మెల్యే చేసి ఎంతమంది వచ్చిందండి బీసీలు మళ్ళీ వాళ్ళు అందరు రెట్లను పెట్టలేదు కదా ఆయన కనుక మార్పు వచ్చినప్పుడు కూడా మనం కూడా మార్పుతో మనం కూడా వాళ్ళు ఎంబడికి పోతే వాళ్ళు కూడా అరే మా ఎంబడి ఉన్నారు అంటారు పవర్ ఇచ్చేది సోనియా గాంధీ ఇస్తుంది అప్పుడు చూసుకుందాం ఇప్పుడు మనం అందరు వాడిలాగా ఉండాలి ఎస్ రారా రారా అంటే కానీ తీసుకునేటప్పుడు ఆలోచన చేయమంటున్నా ఎవడో లేనట్టు తీసుకోవాలి ఇంటి దగ్గర పైసలు ఉన్నాయి పది ఒక ఇంటి దగ్గర ఒక యాభై కోట్లు ఉన్నాయో లేకుంటే రెండు వందల కోట్లు ఉన్నాయి భూములు అమ్మకి ఒక కోటికి వెళ్తే పది కోట్లు వస్తున్నాయి కదండి ఆ కోర్టు వాళ్ళు అందరూ వస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏది రెండు ఎకరాలు అమ్మితే ఇరవై కోట్లు వచ్చాయి ఇక ఆ ఇరవై కోట్లు పట్టుకొని వస్తే మళ్ళీ ఆడు ఉంటాడా మళ్ళీ పారిపోతాడు కార్యకర్తలు గుర్తించాలి అనేది నా ఉద్దేశం ఇప్పుడు ఆ మార్పు ఖచ్చితంగా వస్తుందని నమ్ముతున్నారా రాహుల్ గాంధీ మొన్న చాలా చెప్పారు ఆయన పార్టీ వర్కర్కు ఇస్తాము సర్వేలు చేసుకొని ఇస్తాము అని రంగ కానీ లాస్ట్ టికెట్ల విషయానికి వచ్చినప్పుడు అది ఎప్పుడు పెద్దగా కావట్లే చాలాసార్లు ఎవరెన్ని చెప్పినా ఇందిరాగాంధీ కానీ సోనియా గాంధీ కూడా వరంగల్ సభ పెట్టిన తర్వాత మార్పు వచ్చింది టూ థౌజండ్ టూలో ఇందిరాగాంధీ కోడలుగా బడుగు బలైన వర్గాలకు న్యాయం చేస్తుంది అన్న తర్వాతనే మార్పు వచ్చింది ఆ మార్పు తర్వాత రాజశేఖర్ పాదయాత్ర చేసి మీటింగ్ పెట్టింది నేను దాన్ని వద్దని అందరు ట్రై చేసి కానీ అప్పుడు నా ఖర్చు ఎంత విచిత్రం మొన్న పెట్టిన ఖర్చు ఎంత నేను ఒక కోటిలో మీటింగ్ సక్సెస్ చేసి ఒకటే కోటి నేను ఎక్కువ పనులు కూడా పెట్టలే ఏమో దాటి పెట్టుకొని వచ్చి అంటే మార్పు కోరినప్పుడు ప్రజలు వాళ్ళంతా వాళ్ళే వస్తారు కనుక దాన్ని మైండ్లో పెట్టుకొని ఇంకొకటి బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ వీకర్ సెక్షన్ సభ బహిరంగ సభ పెట్టి ఒక మెసేజ్ ఇస్తే ఆ బరువు బలైన వర్గాలలో మార్పు వచ్చి ఓట్ బ్యాంక్ చేంజ్ అయితే మాకు లాభం అవుతుంది అనేది నా కాన్సెప్ట్ దాన్ని నేను మొన్న సోషల్ జస్టిస్ మీటింగ్లో కూడా చెప్పిన ఇక ముందు కూడా నేను నా ప్రయత్నం అదే బడుగు అందరినీ తీసుకురావాలండి ఇది ఏదో ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ ది పార్టీకి ఆదరబాబు మా సోనియా గాంధీ అందరినీ కలుపుకుంటుంది మా రాహుల్ గాంధీ అందరినీ కలుపుకుంటాడు మా వేణుగోపాల్ కలుపుకుంటాడు మా మాణిక్ ఠాకూర్ కలుపుకుంటాడు అనే భావన కలిగితే మేము కూడా చెప్పే ధైర్యం ఉంటుంది ఏ ఊరికి పోయినా నాకు దేవుని దయతో ఒకటి మాత్రం ఇచ్చేవాడు నా దగ్గర పైసలు లేవు బట్ ప్రజల అభిమానం ఉన్నది నేను అది సంపాదించాను ఏ ఊరికి పోవు ఒక పది నిమిషాలలో ఇరవై మంది వస్తారు నమస్తే హనుమంతాలు అదే హనుమంతాలు వచ్చాను నేను కార్లో పోతుంటే బస్సులు హనుమంతాలు హనుమంతాలు అంటే ఇది ఇన్ని రోజులు ఒక రోజు వచ్చేది కాదు ఇది నేను కొన్ని యూత్ కాంగ్రెస్ నుంచి ఎన్ఎస్ఏ పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి హనుమంతరావు స్టేట్ మాట్లాడతాడు లాయలిస్టు ఇందిరాగాంధీ కాంగ్రెస్ అంటే పడిసొస్తాడు పదవులకు లెక్క చేయడు పార్టీని కార్యకర్తను బలంగా నిలబెట్టగలుగుతాడు ఉన్నది ఉన్నాడు చెప్తాడు ఎప్పుడు మాట్లాడినా పేదవాని గురించి మాట్లాడతాడు ఎక్కడ అన్యాయ అగ్రకులాలలో కూడా ఎవడన్నా అన్యాయం జరిగితే పేదవాడు కూడా వాని కూడా మాట్లాడతాడు ఈయనకు ఒక పాలసీ వీకర్ సెక్షన్ ప్లస్ అన్యాయం ఎక్కడ జరిగితే ఆ క్రెడిట్ ఉన్నది కాబట్టి అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఇందిరాగాంధీకి దగ్గర ఉండి సోనియా గాంధీ దగ్గర ఉండి అదేవిధంగా రాజీవ్ గాంధీ అయితే లేక బ్రదర్ చూసేది ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఒకసారి ఛాన్స్ వచ్చి ఉండే ముఖ్యమంత్రి పోయింది రెండోసారి వచ్చింది ఆయన సి పెరంబూర్ వైజాగ్లో చెప్పిండు ఆఫ్టర్ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ ఐ విల్ మేక్ యూ సీఎం అన్నాడు అదే రోజు ఇది నో మోర్ కనుక నాకు పదవులు ముఖ్యం కాదు నాకు ముఖ్యమంత్రి ఈసారి సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ అందరం చెప్పిన మాట విని పార్లమెంట్లో బిల్లు పెట్టి పాస్ చేయిస్తే రెండు సార్లు కూడా టీఆర్ఎస్ వచ్చింది మనం తేలేకపోయిన బాధ ఉంది మరొకసారి కాంగ్రెస్ తీసుకొచ్చి ఆ అమ్మ కప్పు చెప్పినాడు నిజంగా కాంగ్రెస్ వారసుడుగా మిగిలాలి కాంగ్రెస్ జెండా ఎగిరేయాలి అందుకుంచి నా సిక్స్టీన్త్ జూన్ బర్త్డే నేను ఎప్పుడు కూడా పార్టీ ఓడిపోయినప్పుడు చేసుకుంటా మళ్ళీ పార్టీ వచ్చిన రోజే నా బర్త్డే చేసుకుంటా దట్ ఈజ్ మై క్యారెక్టర్ ఇంత లాయలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కాంగ్రెస్ అంటే అభిమానం మొన్న ఒక రోజు స్టేట్మెంట్ చూసాం ప్రారంభిస్తాం సోనియా గాంధీ కోసం అనే కామెంట్ కూడా చేశారు 
మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీలో తగిన గుర్తింపు వచ్చింది కాంగ్రెస్ నన్ను బాగా చూసుకుంది కాంగ్రెస్ నా ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టిందని మీరు నమ్ముతున్నారా భావిస్తున్నారా మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉందా చూడండి సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్ నాట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉన్నా లేకపోయినా నేను ఒక చిన్న గ్రామంలో అంబర్పేట అంటే ఇప్పుడు పెరిగింది డీడీ కాలనీ అయిపోయి తగింది అప్పుడు ఇదంతా చిన్న ఊరు ఈ చిన్న ఊరిలో ఒక కానిస్టేబుల్గా ఉద్యోగంలో చేరి ఒక పోలీస్ ఆ కుటుంబంలో చేరి నాకు గాడ్ ఫాదర్ లేడు డబ్బులు పెట్టే లేడు రాజకీయం లేడు నా అంతలా నేను కష్టపడి అంచెలంచెలుగా ఎంతోమంది నాయకులు తయారు చేసి ఆ కుటుంబానికి దగ్గర ఉన్నా కాబట్టి పదవుతో నిమిత్తం కాదు లాస్ట్ టైం కూడా నేను టికెట్ అడిగా నాకు ఇయ్యలే అయినా నేను బాధపడకుండా పనిచేస్తున్నా కనుక నాకు ఒకటే సోనియా గాంధీకి మనం చెప్తే ఇచ్చింది కానీ మనం ఆమెకు న్యాయం చేయలేదు అది వాద ఆ న్యాయం చేసినాడు సంతోషపడతా చాలా మంది వ్యతిరేకంగా చెప్పే వాళ్ళు ఉంటారండి మంచి ఉన్నప్పుడు చెడు కూడా ఉండాలి కదా ఓన్లీ మంచే ఉండదు కదా మంచితో పాటు చెడు కూడా ఉంటేనే మంచివాడు గట్టిగా ఉంటాడు అరే చెడు ఏం చేస్తున్నా తెలియాలి కదా నాకు కూడా వ్యతిరేకులు ఉన్నారు కానీ వ్యతిరేకుల కంటే ఎక్కువ అభిమానులు ఎక్కువ ఉన్నారు నాకు ఈ వ్యతిరేకులు నాతో ఏం పని కాదు ఎందుకంటే ఇవ్వడం అయ్యే ఒకవే అనుమంతరైంది అంటారు అంటే నా వ్యతిరేకంగా ఎవడన్నా మాట్లాడితే జవాబు చెప్పే కార్యకర్తలు ఉన్నారు అభిమానులు ఉన్నారు అందుకుంచి నా ఉద్దేశం లేదంటే ఈ ఏజ్లో కూడా ఇంత స్పీడ్గా ఎందుకు పోతా అంటే బలమేంది యూనిటీ బలమేంది విశ్వాసం బలమేంది లాయల్టీ బలమేంది నేను ఎలాంటి అవనీతి చేయలేదు కాబట్టి ఆ ధైర్యం నాకున్నది నాకున్నాడు ఆమె నా ఇంటికాడ ఒక పోలీసోడు ఇవాళ ఏం లేనోడు ఇద్దరు ఇద్దరు గవర్నమెంట్ వాడు నాకు తీసేసిండ్రు నేను ఒకసారి అడిగి చూసిన కథ వాళ్ళు ఏమంటారు పోలీసు నీకు నేను ఊడుకొడతాడు అన్న నువ్వు యువర్ యువర్ ఎవ్రీబడీస్ మ్యాన్ నీకేం థ్రెట్ లేదంట ఉన్నదా లేదు వేరే సంగతి రాబోయి నక్సల్ ఎట్లతో థ్రెట్ లేదు ఉగ్రవాదులతో థ్రెట్ లేదు కానీ పార్టీలో ఈయన ఉన్నాడు ఈయన ఉన్నంతసేపు నాకు రాదన్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా కనుక ఏదైనా ఇచ్చిన ఇయ్యకపోయినా నేను ఎక్కడికి పోయినా ఒక్కరినే పోతా పది పండు ముందు లేవు పది ఏళ్ళు ఎందుకు పోతా అంటే ఏడవైనా ఆడ జనం ఉంటారు కదా నేను ఇంటికి ఎంత వరకు పోవాలి వాళ్ళకి భోజనాలు పెట్టాలి వాళ్ళకి రూమ్ పెట్టాలి పోతే ఒక్కడో ఇద్దరు ఉంటారు నాయ పడి ఏ ఊరికి పోతే ఆ ఊరిలో వాళ్ళే పెడతారు ఏ తిన్నా తిని అచ్చా నాకు ఒక మంచి అలవాటు చేసుకుని చిన్నప్పుడు ఏ తింటే అది నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి అవసరం అనుకున్నాడు ఏది చబుత్ర మీద కూడా వాడుకున్న రోజు చూసిన కనుక నీకు అన్ని అని వాడు దేవుని దయతోటి ఆ హెల్త్ అట్లా ఇచ్చిండు కొందరేమో చలికి కొందరేమో వానకు సర్ది ఏది ఉండదు ఏదో మొన్న దేవ కరోనా వచ్చింది ఆ కరోనా కూడా సోనియా గాంధీ ఫోన్లో మాట్లాడినాక కరోనా కూడా తగ్గిపోయింది అంత లాయల్టీ మీకు నాకు ఒక చాలా కాలం నుంచి వింటున్నా మే అంటే మేము చిన్నప్పుడు అనుకుంటుంది ఇది మీరు ముఖ్యమంత్రిగా మీ పేరు సీల్ కవర్లో పంపించారు అది ఏదో చెప్తుంటారు ఒక స్టోరీ బయట ఎంతవరకు నిజం అది అది ఎందుకు వర్కౌట్ కాలేదు అట్లా సీల్ కవర్ కంటే ముందు అబ్జర్వర్స్ వచ్చిందండి రాజీవ్ గాంధీ పంపించారంట రాజీవ్ చూ మీరు అడిగిరు కాబట్టి ఈ స్టోరీ చాలా మందికి తెలియదు తక్కువ అంచె నేర్చుకుంటు ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ఇన్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ది పాలిటిక్స్ సిఎల్పి లీడర్ ఎవరు చెన్నారెడ్డి కదా బట్ రాజీవ్ గాంధీ హెస్ టోల్డ్ మీ టు యూ కాల్ ది సిఎల్పి ఎందుకని దట్ ఈస్ ఇండికేషన్ అయినా నేను పిలిచినాక వాళ్ళు వచ్చిండ్రు ఢిల్లీ వాళ్ళు వచ్చినాక హెచ్కేఎల్ భగత్కు చెప్పేసి హనుమంతరావు చేయమని అది ఎవరికి తెలుసు ముప్పు నాలుగు తెలుసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి ఇంటికి పోయినప్పుడు నాకు ఎవరు బాపిరాజు చెప్పిండు ఆయన టోపి తిప్పుతాడు కదా ఏమి ముప్పు నార్ ఊమ్ యూ వాంట్ టు మేక్ యువర్ లీడర్ అనగానే ఈయన లీక్ చేసాడు హనుమంతరావు చాయిస్ అప్పుడు వీళ్ళందరూ ఒకటే అయిపోయారు అది నా మైండ్ అయినా వెన్ మై ఫ్రెండ్ డక్కన్ కానికర్ రవీంద్ర రవీంద్రనాథ్ ఐ ఆస్క్ మీ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టినప్పుడు అడిగిండు ఓ యువర్ ఆల్సో క్యాండిడేట్ ఫర్ చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే నేను ఒక పొరపాటు చేసిన మై లీడర్ విల్ డిసైడ్ అన్న ఎస్ ఐఎమ్ ఆల్సో క్యాండిడేట్ అని ఉంటే అయిపోదు దట్ ఈస్ ది ఇండికేషన్ ఇవాళ ఏమైంది ఇండికేషన్ లేని వాళ్ళు కూడా మేమే ముఖ్యమంత్రి అంటున్నారు అప్పుడు నేను అప్పుడు కూడా చూడు హౌ ఐ గివెన్ ఏ రెస్పెక్ట్ టు మై లీడర్ మై లీడర్ విల్ డిసైడ్ అన్న ఐ ఎమ్ ఐఎమ్ ఆల్సో చీఫ్ మినిస్టర్ అనలే ఎందుకంటే లీడర్ మీద గౌరవం ఉన్నది 
ఆయననే చేస్తాడు నేను ఎందుకు చెప్పుకోవాలన్నా అది నాకు మైనస్ అయింది తర్వాత అన్నారు ఢిల్లీలో అరే హనుమాన్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం సిఎల్పి లీడర్ నువ్వే విలువని నేనే ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టిన గాంధీ భవన్ లో ఆ చాయిస్ కూడా ఓడగొట్టుకున్నా ఎందుకంటే లీడర్ మీద గౌరవం నేనే ఎట్లా అనాలి నా లీడర్ ఏం చెప్తాడు మై లీడర్ విల్ డిసైడ్ అన్న అప్పుడు జనార్దన్ రెడ్డి మేనేజ్ చేసుకున్నాడు ఈడనే డిసైడ్ కావాలన్న ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ఇన్ ది హిస్టరీ సింగిల్ లైన్ రెజల్యూషన్ పోతుంది అన్ని రాష్ట్రాలలో ఈ ఒక్క దగ్గరనే పోలే ఎమ్మెల్యేలు ఎందుకు సపోర్ట్ చేయలేదు మీకు మరి అప్పుడు చెప్పారు అంటే వాళ్ళ ముందు మేము ఏడగొట్లాడతాం గురు మేనేజ్మెంట్ నేనేంది మా నాయకుడు ఉన్నాడు నేను పోయి ఎవరి ఇంటికి పోయి అడగలే వేసితో లేచిండ్రు కానీ నేను అయామాల్తో క్యాండిడేట్ నాకు మెజార్టీ వస్తుంది అబ్జర్వరు సాధారణంగా ఇట్లాంటివి లీక్లు ఇస్తారు రాజీవ్ గాంధీ నుంచి మీకు మాట వచ్చింది రాజీవ్ గాంధీ చెప్పారు మీరే క్యాండిడేట్ అని మీరే సీఎం క్యాండిడేట్ అని నేను చెప్పేసి ఆయన మరి అప్పుడు అలాంటప్పుడు పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు మేనేజ్ చేయాలి కదా ఎందుకు చేయలేదు పార్టీ నేను రాజీవ్ గాంధీ డిసైడ్ చేస్తాడని అనుకుంటున్నా వన్ లైన్ రెజల్యూషన్ ఆనవాయితీ ఇక్కడ నుంచి కానీ వీళ్ళు ఏం చేసి ఈడనే డిసైడ్ చేయాలన్నారు కదా ఇది మీరు మైండ్ లో పెట్టుకోండి ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ఇన్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ది కాంగ్రెస్ పార్టీ వితౌట్ సింగిల్ రెజల్యూషన్ పార్టీ వితౌట్ రెజల్యూషన్ వీళ్ళు ఏం చెప్పి వీడికి నో వీళ్ళు డిసైడ్ ఇయ్యరు అన్నారు బ్రహ్మానంద్ రెడ్డి విజయ్ వీళ్ళందరు చిన్న అందరు రాసి ఇచ్చారు దానికి ముగ్గురు చెప్పి ఎవడి నెట్టట్లేడు వన్ లైన్ రెజల్యూషన్ లేదు వీడనే డిసైడ్ కావాలన్నారు అప్పుడు నేనేం చేస్తాను చేతులు ఎత్తిరా అదే చేసి కదా ఒపీనియన్ తీసుకున్నారు కదా ఒపీనియన్ అంటే అంటే ఇండివిజువల్ గా తీసుకున్నారు లేకపోతే చేతులు ఎత్తి లేదు లేదు ఒక్కొక్కరు వచ్చి చెప్పిర్రు మళ్ళా రాజీవ్ గాంధీ పెద్దకం చూడండి హెచ్కేల్ భగత్ ఫస్ట్ మాట్లాడిండు ఈయనకు మెజార్టీ వచ్చిందని చెప్పిండు హనుమంత్ కానీ రాజీవ్ గాంధీ నన్ను మొదలు మాట్లాడమన్నాడు హనుమంత్ హనుమంత్ I am sorry. Let them I'll see them. No, sir, you are my leader. Whether I am CM or not, your blessing is more than this, sir. Is it true? Now, if I am a leader, I am a leader. 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 One line resolution is a type of thing. It 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 is a type of thing. హనుమంతరావునే చేస్తాడు ఆయన ఈడనే మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలని చేసిరు అది అది పెద్ద మేజర్ సెట్ బ్యాక్ లేకపోతే ఎప్పుడో సీఎం నైన్టీన్ లోనే అయిపోదు ఈడికెళ్ళి వన్ లైన్ రెజల్యూషన్ అయితే నేనే అయితూ అంటున్నా మొట్టమొదటి ఇది ఎవరికి తెలియదు కొత్త పిల్లలకు హనుమంతరావు ఏంటి ఏదేదో మాట్లాడుతుంటారు నాది నాది నడిచినప్పుడు వాళ్ళు కొందరు పుట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొందరు పుట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఖైర్ ఎవడేదన్నా నేను పెద్ద పట్టించుకుని నేను ఎంతో మంది తిట్టినా మాఫ్ చేస్తా నన్ను ఓపెన్ గా టీవీలో తిట్టిన వాళ్ళు మాఫ్ చేసిన నన్ను తిట్టిన వాళ్ళు మాఫ్ చేసి ఏం చేస్తా తెలియక మాట్లాడతారు ఇవాళ రేపు కొత్త కొత్త సీను నాలుగు పైసలు భూముల పైసలు వచ్చినా ఎవడు వీడు అంటారు మాకు ఏం లేక నడిపించిన అప్పుడు సంజయ్ గాంధీ పీరియడ్ లో ట్రీ ప్లాంటేషన్ స్లమ్ క్లియరెన్స్ ఇక్కడ రత్నగర్ లో నేను వేసిన మూడు రోడ్లల్లో పైపులు పెట్టి డ్రైనేజ్ చేసిన గురు ఫోర్ డేస్ డే అండ్ నైట్ పని చేసిన నేనే తవ్విన ఇరవై మంది పోరలు మేమే తవ్వి ఇంటి ముందు డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ చేసిన అంటున్నా దట్ ఈస్ హిస్టారికల్ అదేవిధంగా చెట్టు పెట్టినాం ఇవాళ చెట్టు పెట్ట చెట్టు పెట్టేటోడు ఫోటో తీసుకు మాది అట్లా కాదు తవ్వేది మేమే చెట్టు పెట్టేది మేమే నీళ్లు పోసేది మేమే మళ్ళా ఫోటో పట్టుకొని ప్రెస్ లో తిరిగి అన్నా తిరిగి అన్నా అని ఇప్పుడు చెట్టు పెట్టేదోడు ఫోటో తీసేటోడు పేపర్లు వచ్చేదో ఒకదు బ్యానర్లు లేవు ఆ రోజులలో రాత్రి అంతా బ్యానర్లు రాయించాలి ఏది అరగ్ బట్ట మీద అప్పుడు రాత్రి అంతా చేస్తా ఇరవై బ్యానర్లు ఆ ఇరవై బ్యానర్లు కట్టే దానికి మళ్ళీ రాత్రి అంతా ఎక్కేది ఇవాళ బ్యానర్లకు వచ్చింది ఏది ఫ్లెక్సీలు వచ్చినాయి అప్పుడు అంతా మేమే కంబలు ఎక్కేదన్న ఎవరికి తెలుసు ఈ హిస్టరీ అసలు యూత్ కాంగ్రెస్ భారతదేశంలో పాపులర్ చేసింది నేను ఎక్కువ ఇవాళ కూడా ఆల్ ఇండియా హనుమంత్ అంటే యూత్ కాంగ్రెస్ హనుమంత్ రావు కష్టపడి వచ్చిన గురు నేను ఇవ్వని దయాదాక్షి రాలేదు నన్ను గుర్తించే సంజయ్ గాంధీ నన్ను అనౌన్ చేసిండు సంజయ్ గాంధీ అయితే ఫస్ట్ పర్సన్ రామ్ చందర్ 
తర్వాత యూత్ కాంగ్రెస్ ఆయన అన్నం చేసిండు నన్ను ఆ తర్వాత నేను రాజీవ్ గాంధీకి రాజీవ్ గాంధీ రాజకీయాలు రావాలని ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది ఈ దేశంలో హనుమంతరావు చాలా మందికి తెలియదు అంటే ఇందిరాగాంధీ చనిపోయినప్పుడు ఆమె కావాలని ఎవరు సంజయ్ గాంధీ భార్య మేనక ఆమె పంజాబీలు ఆమె నడుస్తుండే నేనే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నేను నా ఎంపీ హెడ్ లైన్స్ వచ్చినాక కాఫీ అవుతుంది సంజయ్ గాంధీకి అంత దగ్గర కదా మరి మేనక గాంధీకి ఎందుకు సపోర్ట్ చేయలేదు రాజీవ్ గాంధీ సపోర్ట్ చేశారు లేదు అట్లని కాదు అప్పుడు నా ఆలోచన ఏముంది అంటే మేనక చేస్తే కోడలు ఆమె అప్పటికే ఇంగ్లీష్ పంపించేసినట్టున్నారు కదా లేదు అప్పటికే తర్వాత చచ్చిపోయినాక పోయింది అప్పటి దానికి బాగానే చూసింది ఇద్దరు పంజాబీస్ కొద్దిగా లాబీ ఎక్కువ చేస్తారు కదా ఆమె మేము లైక్ చేసేది ఆ కొడుకును కూడా ఎంత లైక్ చేసేది పిల్లని పెద్ద వరుణ్ అయితే అప్పుడు ఏమైంది ఎవరైతే అనేది గ్యాప్ అయింది కదా ఆయన చనిపోగా నేను పోయిన డెడ్ బాడీ అన్ని చూసినాక తర్వాత ఎవరు చేయాలి ఎవరు చేయాలి అంటే ఫస్ట్ హోప్ ఆఫ్ ది నేషన్ అని రాజీవ్ గాంధీ నేను ఆడ కాఫీ అవుతున్నది ఏది కెనాట్ ప్లేస్ మనం ఎట్లయితే తాజ్ దగ్గర నిలబడేది అప్పుడు యూత్ కాంగ్రెస్ తాజ్ దగ్గర ఫోటో అట్లా మేము కాఫీ అవుతుందా కాఫీ తాగేది ఎవరు డంపి డంపి అని ఉండే ముస్లిం ఆయన కూడా ఎంపీ సంజయ్ గాంధీ మేము అందరూ వాడ అంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కలిసే ప్లేస్ అనుకున్నారు మిగతా వాళ్ళు అందరూ వస్తారు మేము ఎక్కువ ఆడాలి ఒక టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా హిందూ పర్సన్ రిపోర్టర్ ఏ హనుమంతరావుజీ కిస్కు పని మేమంతా కాఫీ తాగుతుంటే వాడు మా దాకలో వచ్చి క్యాయ్ బాయ్ కిస్కు పనారే తుమ్ యూత్ కాంగ్రెస్గా ఆల్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ సంజయ్తో చెల్లెగా అంటే నేను టక్కున రాజీవ్ గాంధీ అన్న అని నవ్వుకుంటే కాఫీ తాగిన వచ్చేసిన మా నాయపడి ఇద్దరు ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర కూడా ఉండేది నాకు తెలియదు తెల్లారి పే తెల్లారి ధర్మదర్శనమే కదా ఇప్పుడైతే ధర్మదర్శనం తగ్గింది అప్పుడు ధర్మదర్శనం లేదు లైన్ లైన్ ఒకటి మ్యామ్ ఐఎమ్ హనుమంతరావు యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర యువర్ హనుమంతరావు ఏ ఫర్ద తారీసుకు ఇమ్మ నేను పరిచయం అయిపోయింది నాకు పేపర్ చూడలేదు తెల్లారి పేపర్లో అంత పొద్దున్న రాదు కదా అది ఏపీ గెస్ట్ హౌస్ తెలుగు పేపర్లు అప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈనాడు వచ్చినాక ఫేమస్ అయింది అప్పుడు పేపర్లు కూడా తక్కువ తెల్లారి వచ్చేది వైయోగ్ యువర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ రాజీవ్ గాంధీ అమ్మ తల్లి ఇట్లా అడుగుతుంది ఏం రాబోయి నాకు ఇక కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటుంది ఏమన్నా నేను అన్న తక్కువ యాదకి వచ్చింది ఇదేదో పేపర్ ఒకటి రాసిండు అనుకుంటే అప్పటి దానికి నేను చూడలేదు కదా పేపర్ అది రాసినట్టు ఉంది రాబోయి ఇక నేను వెనుక పోతే దెబ్బ తింటాను ఎస్ యాజ్ లాంగ్ యూ సంజయ్ గాంధీ వాజ్ దర్ ఈజ్ హెల్పింగ్ యూ మ్యామ్ లైక్ దట్ ఐ థాట్ ఈజ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ సంజయ్ జీ రాహుల్ రాజీవ్ జీ సో యూ కెన్ హెల్ప్ ఫర్ యూ తక్కువ క్లిక్ అయింది అనగానే యూ మెట్ ఎనీ టైమ్ ఐ నెవర్ మెట్ హౌ లాంగ్ యూ ఆర్ ఇయర్ మ్యామ్ అనదర్ టూ డేస్ వేర్ యూ ఆర్ స్టేయింగ్ ఏపీ గెస్ట్ హౌస్ రూమ్ నెంబర్ టూ అప్పుడు చిన్న రూమ్ ఉండేది అప్పుడు యూత్ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ ఉంటుంది కదా నెక్స్ట్ డే సాయంత్రం ఇయాల పోతే అయ్యింది కదా నెక్స్ట్ డే సాయంత్రం రెండో దినం సాయంత్రం ఉమన్ అక్బర్ రోడ్కి వెళ్ళి ఫోన్ ఎవరు అపాయింట్మెంట్ వాజ్ ఫిక్స్ అనియమ్మ నేను అడిగా నేను అపాయింట్మెంట్ మళ్ళీ పోయిన పదిన్నర పోయి కూర్చున్నా అదే రూమ్లో లోపల కూర్చోబెట్టాడు ఫోర్ జరగదు ఇక ఈయన వచ్చే జిన్ పాయింట్ ఇది ఇందిరాగాంధీ చనిపోయిన ఎన్ని రోజు ఎన్ని రోజులు సంజయ్ గాంధీ అప్పుడు సంజయ్ గాంధీ సంజయ్ గాంధీ వచ్చినాక తల్లి అపాయింట్మెంట్ ఇప్పించింది అప్పుడు అప్పించినాక రెండో దిన ఈయన వచ్చి రాజీవ్ గాంధీ వైయోగ్యమైన స్టేట్మెంట్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పాలిటిక్స్ అప్పుడు పైలట్ డైరెక్ట్ నేనేమన్నా సార్ యు మే బి పాలిటీషియన్ బట్ ఐ కాంట్ బి గేమ్ ఏ పైలట్ యు ఆర్ ఏ పైలట్ ఐఎమ్ ఏ పాలిటీషియన్ పై పాలిటీషియన్ కాంట్ బి గేమ్ ఏ పైలట్ కానీ పైలట్ బి గేమ్ ఏ పాలిటీషియన్ అని ఇదే షాక్ అయిపోయినాడు అది అమ్మ ఇదే నో 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 సార్ as long your brother was he is helping your mother sir please hey i am not interested in both abul rahul gandhi edu nadu garden la cycle dokthunnadu ayina tinnadu abul nenu anukuntunna 9 or 10 years 
ఇంకా సరిపోయాడు ఇక ఆ తర్వాత ఇక నాకు ఆయనకు పరిచయం ఒకసారి అప్పుడు వయ నాగ్పూర్ హైదరాబాద్ ఉండే స్టాన్సీ స్టార్ట్ ఢిల్లీ నాగ్పూర్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ నాగ్పూర్ ఢిల్లీ ఈయననే పైలట్ నాగ్పూర్లో దిగ పట్టుకున్న మరల అరే మీరే పీ చెప్పడం అక్కడే పోయింది ఇట్లా అయ్యి ఆ తర్వాత ఎట్లా అయిందంటే నా అదృష్టం ఆయన బేగంపేటలో సీనియర్ పాలిటీష్ పైలట్ ట్రైనింగ్కి వచ్చింది ఇక అప్పుడు పట్టుకున్నారు అప్పుడు స్కూటర్ ఉండే ఆడ లో ఆయన ట్రైనింగ్ చేసి సాయంత్రం పూట ఇటుకు వచ్చి చాదాగేది ఏది బేగంపేట్ క్యాంటీన్లో ఆ ఎదురుగా ఒక హోటల్ ఉండే అపోజిట్లో ఆడ టెలి అప్పుడు సెల్ ఫోన్లు లేవు కదండి పొద్దున్న దానికి అటు ఇటు తిరిగేది తాజ్మహల్ ఈ తాజ్మహల్ దోస్తులు ఎంబడి తిరిగి నాలుగున్నరకు ఆడ పోయి కూర్చునేది వాడు ఆడికి వెళ్ళి అప్పుడు అంతా నాది ఫుల్ అవ్వా కదా ఆడ ఫోన్ చేసేది బెల్ పంచగా సార్ వచ్చిండు అన్న కానీ ఉయ్యి అని ఒకరికి ఇక అరే ఇక ఆఖరికి వాళ్ళ పైలట్ దోస్తులకు కూడా మజాకు అరే యాగయ్య రే తీర దోస్తు అట్లా నాకు పరిచయం అట్లా ఇక అప్పటి నుంచి ఇక హనుమంతో పిలిచేవాడు హనుమంతో పిలిచేవాడు కదా హనుమంత్ అంతే నేను లిస్టే తాగే సోనియా గాంధీ కూడా హనుమంతో పిలుస్తాడు కదా మిమ్మల్ని ఆమె కూడా హనుమంతో అనేది ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో టూర్ చెప్పాడు చిన్నారెడ్డి గారు పోయింది కదండి ఊరికి ఏది కండ్ల ఆపరేషన్ పోలే అమెరికాలో ముఖ్యమంత్రి అయినాక అప్పుడు ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి కదా వైజాగ్ ఆ తర్వాత ఈస్ట్ వెస్ట్ వచ్చి ఆ తర్వాత మన విజయవాడ నుంచి ఫ్లైట్కి వెళ్ళిపోయింది కదా గన్నవరం నుంచి ఎంబడ ఉంటే కదా ఈస్ట్ గోదావరికి వచ్చినాక ఈ లంక నుంచి ఆ లంక పోవాలంటే బోట్లో పోతాం కదా ఆయనకి ఏం సుదరించిందో ఏం కాదు నవ్వుకున్నాడు ఏ హనుమాన్ మేరే వస్తే కుజ్బి కడతా పోతే క్యా కడతా మన పూచికే దేకు అన్న అంటే నా గురించి నువ్వు ఏమైనా చేస్తా అంటే ఒక చేస్తావు అన్న నువ్వు అడుగు అన్న కూతా అంటే దుగ్గేసిన దుగ్గారా షాక్ అయిపోయింది మీద బట్టలన్నీ నల్లగా అయిపోయినాయి వాడు ఫ్లైట్ బోట్లు ఎక్కి అడిగిండు హనుమంత్ నీకు ఈత వస్తుందా తీర్నాథ అంటే నేనన్నా లీడర్ పూచినాక బాత్ ఈత వస్తుందా తీర్నా అత స్విమ్మింగ్ అత దేఖనే లీడర్ పోలా కూతుకాయ అంటే పరిసరం అయిపోయాడు ఆయన కూడా ఏదో డొక్కు జీపులో వచ్చాడని చెప్తారు అన్ని జీపు నేనే నడిపించేది కదా కొంతసేపు ఆయన కొంతసేపు నేను చాలా నాకైతే చాలా నచ్చింది సంజయ్ గాంధీ కూడా అంత లైక్ చేసింది దాన్ని ఈయన ఇందిరాగాంధీ అంత లైక్ చేసింది వెన్ ఆయన ఉండే కదా ఏం పేరు గుంటూరు ఆయన చీఫ్ మినిస్టర్ ఏం పేరు బ్రహ్మానంద రెడ్డి కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి ఇంకో ఆయన ఉండదు వెంకట భవనం వెంకట వెంకట ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయినాక నన్ను క్యాబినెట్లో చేరుమన్నాడు అప్పుడే కదా చేరిండు ఈయన అంజయ్ తర్ ఏది ఈయన ఈయన తర్ అంజయ్ దిగి చిన్న రెడ్డి దిగిన అప్పుడు నేను అడిగిన నన్ను నేను ఉండాన్న నీ క్యాబ్ నేను అయిపోదు యూత్ కాంగ్రెస్ మోర్ పవర్ నాకు వద్దాను ఇందిరాగాంధీకి చెప్పిండు డిన్నర్ ఇచ్చి ఉండే ఈయన ముఖ్యమంత్రి అయినాక ఢిల్లీ ఏపీ కస్తు మ్యామ్ దిస్ బాయ్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇన్ టు క్యాబినెట్ బట్ దిస్ బాయ్ వాజ్ రిఫ్యూజ్డ్ అన్నాడు ఇట్లా పుట్టి కరెక్ట్ గుడ్ 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 కంగ్రాచులేషన్ మంత్రి ఎవడని వద్దు అంటే అడవా ఐఎమ్ హ్యాపీ దెన్ మినిస్టర్ దెన్ యూత్ కాంగ్రెస్ అది అప్పటి నుంచి ఆమె నజర్లో ఏది అది ఆ తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ చనిపోయిన ఏది సంజయ్ గాంధీ చచ్చిపోయినప్పుడు పరిచయం అయింది కదా రాజీవ్ గాంధీ చేయాలి అప్పటి నుంచి ఆమె బాగా లైక్ చేశారు కానీ మీ మీద ఒక ఒక మాజీ ఎమ్మెల్యే చెప్తుంటే విన్నా ఇందిరాగాంధీ బేగంపేట ఎయిర్పోర్టుకు వస్తే మీరు ఆమెని మహాభూతులు తిట్టారు అని మాజీ ఎమ్మెల్యే చెప్తే విన్నా నేను ఇదంతా గలత్ అండి ఇవన్నీ అప్పుడు ఏదో కాంగ్రెస్ పార్టీ స్ప్లిట్ అయింది ఏం స్ప్లిట్ లేదు అప్పుడు సెవెంటీ ఎయిట్లో ఆమె వచ్చింది కదా తిరిగి నన్ను ఈయన వెంగల్రావు దిక్కి వెళ్ళి నేను నేనే ఒరిజినల్గా తిరిగిన ఏది తెల ఏది ఇందిరా కాంగ్రెస్ ఫస్ట్ మీటింగ్ పెట్టింది నేను చాలామందికి హిస్టరీ తెలియదు ఇది చెప్తే నువ్వు పరిశీలన అవుతావు ఇందిరాగాంధీ ఓడిపోయింది కదా ఓడిపోయినాక ఆమెకు బలం ఉన్నదా లేదా తెలుసుకోవడానికి మీటింగ్ పెట్టమన్నది ప్రతిసారి బ్రహ్మానంద రెడ్డి రావడం 
ఎస్సీ అధికారి ఉన్నాడు కదా ఆయనకు పెట్టేది అప్పుడు కౌన్సిలర్ ఉండే వాళ్ళు పెట్టకపోయేది బ్రహ్మానందుడికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంజాయ్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది అంజాయ్ రెండు సార్లు చెప్పిండు నేనన్నా నేను పెడతా కానీ మైక్ నాకు ఇవ్వాలన్న అప్పుడు చిన్నారెడ్డి ఏ విధంగా ఉండరు జనతా పార్టీలో పోవాలన్నా ఇందిరాగాంధీ ఎమ్మడి రావాలని ఫస్ట్ మీటింగ్ పెట్టి చాలామందికి తెలియదండి నా హిస్టరీ ఈ అంబర్ పేట్ గుమ్మస్లో పెడితే పదివేల మంది వచ్చిండ్రు ఆ రోజులు అలా టెన్ థౌజండ్ అంటే పెద్ద పైసా లేకుండా దానికి ఎవరు వచ్చిండ్రు మల్లికార్జున్ మాజీ కేంద్ర మల్లికార్జున్ ఏమేమి ఆశం వచ్చి ఆ మీటింగ్ అయినాక పోయి ఏ నక్కువ పోయి జనతా పార్టీ కాంగ్రెస్ పోయి అయింది అంటే అప్పుడు ఉన్నాడు నేను కూడా ముందు వెంగలరావు నన్ను పరిశాన్ చేసిండు వెంగలరావు తీసుకుపోయి నువ్వు నాయంబడి ఉండు అన్నాడు ఆడదే పది నేను ఎన్నాడు ఇందిరాగాంధీ తిట్టింది లేదు ఊకేనా నన్ను అల్ల జెండా చూపించిండు నన్ను అన్పాపులర్ చేయాలి మరి ఇమీడియట్గా నేను ఇందిరాగాంధీ తిడితే నన్ను యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ ఎట్లా చేస్తానండి నేను కామోషం కూడా నన్ను ఇవ్వడం ఆయన గొడవ మా ఇద్దరికి ఏడొచ్చిందంటే నా నేను మైక్ ఇస్తా అని చెప్పి మళ్ళీ ఆయనకి ఇష్టం కొట్లాడిన ఇద్దరికి పంచాయతీ తెల్లారి నేను పోతున్నాడు ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి కదా తుఫాను వచ్చింది కదా ఆంధ్రలో అప్పుడు నా ఇంట్లో టెలిఫోన్ లేదు ఒక ఏది స్టోర్లో ఉండేది వాడు చెప్పేది ఈయన రమ్మన్నాడు మూడు గంటల ఫ్లైట్ పోతున్నాను రమ్మంటే నాకు లేడు కదా తెచ్చినా పోయినా పోతే ఇంటెల్లి వెళ్ళి రావడం రాగానే తను సోనియా గాంధీ ఇందిరా గాంధీ తీసుకొని తిరిగిండు కదా నన్ను అంజాను కొట్టిండు ఎందుకంటే నేను కొట్లాడిన కదా ఎందువా నువ్వు నేను మీటింగ్ పెడతాను అప్పుడే వెంగల్ చెన్నారెడ్డికి తెలిసింది ఇటు దమ్ము ఉన్నాడు అని మల్లికార్జున్ చెప్పిండు ఏమేమి ఆశ ఉన్నాడు అందుకుంటే రాజీవ్ గాంధీ కూడా ఏమన్నాడు హనుమంత్ కుమార్ నాకు పీసీసీ అని నా పెద్ద హిస్టరీ గురు నాలాగా నాకు ఎన్నో ఆపర్చునిటీ వచ్చినండి ఇది ఆ ఇల్లు నాది ఒక్కొక్క నీళ్ళు చూస్తాను పరిశాన్ అవుతాను బిల్డింగ్లు ఏం నేను పోరగల బిల్డింగ్లు అన్ని మూడు అంత వస్తువులు నాలుగు అంత వస్తువులు బార్లు లోపల ఐ మై సింపుల్ లైవ్ అయింది బట్ ఐ నెవర్ గా టు ది జూబ్లీస్ అండ్ బంజారాజ్ బికాజ్ అక్కడ సొసైటీ బాగుండదు ఇక్కడ పిలువంగానే వంద మంది వస్తారు వస్తారా లేదు పిల్లలు కూడా చెడిపోతారు నేను ఇండియా ఉన్నా హ్యాపీ ఒకటి సాటిస్ఫాక్షన్ ఏంటంటే మనం హ్యాపీగా పడుకుంటే నిద్ర వస్తుంది ఎక్కువ సంపాదిస్తే నిద్ర రాదు ఐఎమ్ హ్యాపీ ఒక్కొక్కటి చూసిన ఒక కౌన్సిలర్ గారు ఐదు అంతరాలు వేసుకున్నారు బిల్డింగ్ నాయంబడి తిరిగిన వాళ్ళు ఎవరు తక్కువ సత్యబాబు ఎవడు నేను తెచ్చిన వాడు రఘువీరారెడ్డి నేనే జిల్లా ప్రెసిడెంట్ చేసిన ఎంతమంది చేయలే సుధాకర్ రెడ్డి నేనే తెచ్చిన చిన్నారెడ్డి నేనే తెచ్చిన మళ్ళీ నా ఆఖరి రాజశేఖర్ రెడ్డి నేనే చేసిన మళ్ళీ నా మీద లేనిపోయిన ఆరోపణలు హనుమంత్ రావు ఇస్ యాంటీ రెడ్డి ఐఎమ్ నాట్ యాంటీ రెడ్డి ఐఎమ్ ఐజ్ ఫైటింగ్ ఫర్ ది వీకర్ సెక్షన్ ఐఎమ్ నాట్ అగేనస్ట్ ఎనీ రెడ్లలో కూడా వీకర్ సెక్షన్ ఉన్నారు అందరు నాతో ఎం సత్యనారాయణ రావు నేనే చేసిన అడుగు కావాలండి ఎవరికి సాయం చేయలేదండి ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎంతో మందికి ఏ కోనకు పోయినా నన్ను యాద్ చేస్తారు నేను అది అడుగుతా మళ్ళీ ఇంకొక మాట రాజీవ్ గాంధీ గురించి మీరు ఇంత గొప్పగా చెప్తారు కదా మరి ఆయన ఎందుకు అంజయని అంత ఘోరంగా అవమానించాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండదు అది దానివల్ల ఏకంగా ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ వచ్చి కాంగ్రెస్ కు పెద్ద బీయింగ్ ఏ పాయిలెట్ అయితే పాయిలెట్ మాట్లాడింది అన్నాడు పాయిలెట్ ఆలోచనైంది నువ్వు ఇంత ఇంత దండలు తెస్తే ఒకసారి చక్రంలో ఒక దండ పోయినా ప్రాణహాని అవుతుంది నువ్వు ఇంతమందిని రన్వే మీద ఎందుకు తీసుకొచ్చు కోపమైంది అండి దానికి ఎన్టీ రామారావు ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవం ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవం అని పబ్లిసిటీ చేసుకున్నాడు అయిపోయి మళ్ళీ ఢిల్లీ తిరుపతి పోయి వచ్చిన మళ్ళీ ఆయన ఇంటికి తోలకపోయినామా లేదా పోయిండా లేదా ఇంటికి తోలకపోయి మళ్ళీ ఆయన వచ్చిండు ఎన్టీ రామారావు గివెన్ సమ్ ఆపర్చు అరే ఎందుకు అట్లా రిపోర్ట్ అయింది మరి అక్కడ అరే మేము చెప్పినామయ్యా చెప్తే రాసేటోటేవాడు అప్పటికి మాట మార్చేసిండ్రు మన కాంగ్రెస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా అంజయ్ అంజయ్ తిని చేయాలి అంజయం చేస్తే మనం కావాలంటే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా కాంగ్రెస్లో కూడా అబద్ధాలు చెప్పిండ్రు ఈ నెవర్ చేది నేను అడిగిన బయటతాడు అదే హనుమన్ ఇట్ ఎ రన్ వే ఇఫ్ ఎనీ స్మాల్ ఇన్సిడెంట్ ఫ్లైట్ విల్ బీ ఇన్ డిఫరెంట్ కండిషన్ అందు గురించి చెప్పిన నువ్వు వస్తే ఒక కని విరా అప్పుడు నా కాంపిటీషన్లో పి జనార్దనుడు ఇంత ఇంత దండలు పట్టుకుని వచ్చిండు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మళ్ళీ నేను హెలికాప్టర్లు ఎక్కినాక మళ్ళీ కూడా నేను కోచింగ్ చేసిన అప్పుడు జనరల్ సెక్రటరీ ఉండే ఎం సత్యనారాయణ ఉండే ఎం జన ఈ నుండే ఎవరు జన అంజాయ్ ముఖ్యమంత్రి నేను మెల్లగా పోయాడు బాధ్యత 
చూపి ఉత్తరం నీ అమ్మ రాజీవ్ గాంధీ నేను రిక్వెస్ట్ అప్పటి కూడా కోపంలో ఉన్నాడు బాగా అప్పటి కోపమే కోపం మీద ఉన్నాడు మళ్ళా కూడా నన్ను చెప్పు అంటే నేను తిన్న తిట్టు తిరిగి అన్నే తిట్టాడు కదా అని పోయినా చూపి ఉత్తరం చేస్తున్నాడు నీ అమ్మ ఇది ఎక్కడ పంచేది తర్వాత మళ్ళా తిరుపతిలో దర్శనమైనాక కథ చెప్పి అచ్చిపోద్ద అప్పటికి రామారావు గారు ఆంధ్రాత్మ గౌరవం మట్టి కల్పేసిండ్రు ఆంధ్రాత్మ గౌరవం మొత్తానికి కాంగ్రెస్ కోపం ముంచింది ఆ ఇన్సిడెంట్ ఆ కోపం కాస్త ఆ కోపం అంటే ఆయన ఏమన్నాడు వై యూ బ్రాడ్ దిస్ అది ఎవరు ఆయన ప్రెస్ వాళ్ళు వై యూ దిస్ గార్లండి ఆయన తీసుకుపోలేదని కదా గొడవ అది ఒకటి ఉంది కదా అరే ఆయన తీసుకుపోయిండే అది కాదండి అది అయింది కాబట్టి తీసుకుపోలేదు అంటున్నా అదే అదే వై యూ బ్రాడ్ దిస్ అది కాదండి పాయింట్ ఏందు రన్వేలో తీసుకొచ్చిండండి అప్పుడు నేను పాపులర్ ఉంటే కదా నన్ను కొట్టేతందుకు నేనేం చేయించి అన్ని స్టాచ్యూ అవి ఫోటోగ్రాఫ్లు అన్ని బొమ్మలే కదా అప్పుడు ఇవి లేవు కదా నేను ఫ్లెక్స్ లేవు కదా నేను నేను ఏపీ చేసి అంత దూరదాలు చేస్తే పీ జనార్దన్ నేనికి రైట్ హ్యాండ్ ఉండే కదా అప్పుడు మినిస్టర్ ఉండే కదా ఇక మీ బొమ్మ దొరకక దండ తీసుకొని వచ్చిండ రెండు పేద దండ పీ జనార్దన్ రెడ్డి అని మొత్తానికి అందరు కలిసి టీడీపీకి ప్లస్ అయిపోయింది రైట్ సార్ ఇందాక మీరు ఒక మాట అన్నారు రాజశేఖర రెడ్డి ఇట్లా అంటుండేవాడు అది అని ఎందుకు రాజశేఖర రెడ్డి మీద మీకు కొంత కోపం అని రాజశేఖర రెడ్డి మీద కోపం కాదు మీకేమి లేదు రాజశేఖర రెడ్డి మీద నేను ఎన్నడు పెట్టే నేను రెండు విషయాలు లేదు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ చేయడానికి పక్కకు ఉన్నటువంటి గ్రామాలన్నింటిలో కలిపితే రేటు పెరుగుతుంది పేదవాడు ఇల్లు ఎక్కడ కట్టుకుంటాడు అన్న ఆబ్జెక్షన్ నేను అప్పటికి ఎమ్మెల్సీ అయినా కదా రాజ్యసభ అయినా నువ్వు ఇది ఎందుకు చేస్తున్నావు రా వయ్యాలో కూడా రెండు వందల గజాల దొరికే భూమి నువ్వు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ చేస్తే అది రెండు వేలు అయితే ఏడికెళ్ళి తెచ్చుకుంటారు నా ఆశ ఈడేం చేసి నువ్వు పెంచితే అర్థమైందా దీని మీద గ్రేటర్ అయితే ఉప్పల్లు తీసుకు ఉప్పల్లు అప్పుడు వెళ్తుంటే వంద రెండు వందల గతమే యాభై రూపాయల గతం రామన్ తప్పుకుర్లో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కాగానే రేట్లు పెరిగిన అయిపోయాయి అట్లా ఈయన బాగా భూములు కొన్ని వాళ్ళు అందరికీ లాభం చేసి ఒక్కొక్కడు కోట్ల రూపాయలు వచ్చేసి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కలిపోతున్న పక్క విలేజ్లు ఎందుకు కలుపుతాం ఉన్నాయి దాను ఉప్పల్ దాను ఉప్పల్ అవుతాల ఏది మేడ్చల్ దానికన్నా నువ్వు కలుపుతా అంటే రేట్ వేడు కదా అప్పుడు సర్పంచ్కి ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉండే ఇప్పుడు మున్సిపాలిటీ అయిపోయాయి వాడు కోసే వీడు కోసే కట్టుకునేటువంటి రోడ్డు మీదకి వచ్చే ఇవాళ ఎంత రేట్ ఉన్నదన్న గరీబ్ వాడు ఇల్లు కట్టుకుంటాడా ఇక దాని తర్వాత యాభై ఎంత వస్తుండ్రు నలభై ఎంత వస్తుండ్రు ఒక్కొక్కటి మూడు కోట్లు నాలుగు కోట్లు ఎవరికి లాభం అవుతుంది చెప్పు సిటీ నువ్వు డెవలప్ చేయి ఔటర్ రింగ్ ఇప్పుడు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు రావడం వల్ల ఏమైంది ఇంకా పెరిగిపోయింది పేదవాడు ఇల్లు కట్టుకోలేడు నేను కుర్రా చెప్తున్నా అయితే ఎ కాంగ్రెస్ మ్యాన్ ఎవడైతే యాభై లక్షల కోటి రూపాయలు ఉన్నాడో ఇల్లు కట్టుకోవాలి యాభై లక్షల ఆడు ఎన్నడు సంపాదించాలండి ఇంతకుముందు రెండు లక్షల వాడు ఇల్లు కట్టుకున్నాడు లక్ష రూపాయలు వాడు గుడి చేసుకున్నాడు ఇవాళ లక్ష ఏం వన్ లక్ష బికేమ్ వన్ రూపీ ఇవన్నీ అప్పుడు నేను అపోజ్ చేసిన కాబట్టి సోనియా గాంధీ అన్నది వాడు ఉండే కదా ఎవరు దిగ్విజయ్ సింగ్ చెప్పాడు అప్పటికి ఆయన లైన్ మారిపోయింది అనుకోరాదు ఇక దాని తర్వాత నీకు తెలుసు కదా హూడా చైర్మన్ ఇక కోర్టులే కోర్టులు ఇక అనుకో ఇవాళ సునీల్ రెడ్డి ఏముండే మామూలు కౌన్సిలర్ ఉండే ఇవాళ ఆయన దగ్గర ఉన్నంత డబ్బు అది కొంచెం పోయింది ఆ టీఆర్ఎస్లో అందరు ఇట్లనే పెరిగింది రేమేమి భూముల దగ్గర పోలే నేను సంపాదించాలంటే సగం హైదరాబాద్ ఇదే మీకు ఇబ్బంది కానీ రాజశేఖర రెడ్డితో వేరే ఏం లేదు ఇక ఏం నాకు వీడు పెట్ట పంచాయతీ ఎవడు ఆయనకేందంటే నేను నేను ప్రెసిడెంట్ చేయంగా నేను చేసిందంటే నాకు ఆయనకి పంచాయతీ పెట్టాడు నేను మేమిద్దరం ఒకటైతే ఆ దుకాణం నడవదు కదని అందుకు అది కానీ ఆడు ఎన్నడు కూడా నేనన్నాడు అప్పుడు అన్న కోపం గేదాలన్నా కానీ అతను ఎన్నడు హనుమాన్ జీ అనేది ఏడున్న రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేది కానీ ఫైనాన్షియల్గా ఎందుకు చేయలేదంటే ఈడు చెప్పిండు నేను ఏం అడగలే వాడే చేద్దామన్నాడు కానీ కేవీపీ అన్నాడు ఆ డబ్బులు కూడా తెచ్చి ఆయనకు అది జోబుల పది రూపాయలు మీటింగ్ పెడతాడు 
ఒక ఫంక్షన్ చేస్తాడు ఆ డబ్బులు మన మీద పెడతాడు అని మా ఇద్దరు అదే రాజారెడ్డి బతుకుంటే మా ఇద్దరికి పంచాయతీ కాదు నేను రాత్రి ఫోన్ చేసాను ఈయన పీసీసీ అయినాక నేను పోయి చెప్పి పదాబద్ధాలు చెప్పి ఈయన చేయాలి అప్పుడు ముప్పై మంది ఎంపీలు రాసి ఇచ్చారు ఇలా అయ్యే ఫాదర్ మర్డర్ అడిగాడు ఫ్రాక్షన్ నేనేదో నచ్చితే పైనాక చెప్పినాక మూడు రోజుల క్రితం రాత్రి డైనింగ్ టేబుల్ సంతకం పెట్టిండు పెట్టి నాకు ఫోన్ చేసాడు కమలా గారు ఉన్నాడు కదా ఎమ్మెల్సీ ఆయన అడుగు చెప్తాడు నైన్ ఫిఫ్టీన్ ఫోన్ వచ్చింది అప్పుడు ఏపీ కాదు అప్పుడు టెన్ టెన్ జన్ అది ఫోన్ అక్బర్ గడికి ఫోన్ ఏమయ్యేది ఆ టెన్ జన్ బతికెళ్ళి ఫోన్ వచ్చిందని ఏందన్న హనుమంత్ రాజీవ్ జీ హనుమంత్ ఐ మేడ్ ఇమ్ యువర్ ఫ్రెండ్ బికేమ్ పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ యూ హ్యాపీ ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ హ్యాపీ అన్న ఆ తర్వాత రాజ్ రాజారెడ్డికి చేసిన ఇమీడియట్గా ఏం రాజారెడ్డి గారిని కొడుకు అయిపోయినా పీసీసీ అన్న హనుమంత్ అన్న మోగు అని అన్న నువ్వు కడుపుర ఉట్టేది ఉండే అన్నాడు నేనన్న తమ్మునోడు ఎడనన్న ఉడుతున్నాను నేను అన్నాడు ఆయన ఉంటే పంచాయతీ కాకపోతుంది అడు దమ్మున్నాడు రైట్ చివరిలో ఒక మాట తెలంగాణలో ఈసారి ఏమన్నా పొత్తులతో వెళ్తారా ఒంటరిగా వెళ్తారా ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీకు ఇక్కడ ఒంటరికి పోయినా కొట్టగలుగుతారా లేకపోతే మళ్ళీ ఏమన్నా నలుగురిని పోయినసారి మహాకూటమి అని పెట్టి దెబ్బతిన్నట్టున్నారు చూడండి లాస్ట్ టైము నిజం చెప్పాలి టీడీపీతో పొత్తు పెట్టుకోవడం వల్ల మాకు నష్టమైంది ఎందుకంటే కేసీఆర్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నారు వచ్చిన మళ్ళా అందులో వాళ్ళు మన రాజ్యం పోతుంది రో అని చెప్పడం వల్ల నష్టమైంది ఈసారి కూడా నా ఉద్దేశంలో కొంత పొలిటికల్ పార్టీలో పొత్తులు పెట్టుకోకుండానే బాగా ఒకటి జరా టీడీపీకి ఎక్కువ అవకాశాలు ఇస్తే కూడా మనకు నష్టమవుతుంది ఎందుకంటే టీడీపీకి వచ్చిన ఆయనే ప్రెసిడెంట్ అయ్యిండు ఇక మిగతా వాళ్ళ గురించి ఆలోచన చేయకుండా ఒరిజినల్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి చేస్తే ఎస్ మేము వచ్చిన ఇలా తెలంగాణ వాదులకే ఎక్కువ సాయం ఇచ్చినాం తెలంగాణలో కొట్లాడిన వాళ్ళకే ఇచ్చినాం సాక్రిఫైస్ అయిన వాళ్ళకే ఇచ్చినాం అనే భావన కలిగితే కొంత లాభం అవుతుంది ఇప్పటివరకు అయితే ఆలోచన లేదు హైకమాండ్ ఏం ఆలోచన చేస్తో చెప్పలేం కానీ మా వరకు కొంత కింది దానిక వరంగల్ డిక్లరేషన్ ఉదయపూర్ డిక్లరేషన్ కింది స్థాయి దానిక పోతే మేము ఇది చేయగలుగుతాం ఇది మా మేనిఫెస్టో ఇన్ని రోజుల ముందే చెప్తున్నాం సోనియా గాంధీ ఎట్లయితే తెలంగాణ ఇష్టాన్ని రెండు సంవత్సరం మూడు సంవత్సరాల కింద చెప్పి నాలుగు సంవత్సరాలు చెప్పి అదేవిధంగా మేము ఏడాది కంటే ముందే చెప్తున్నాం అని ఇవన్నీ అది కూడా బడుగు బలైన వర్గాలకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇస్తామని ఇవన్నీ చెప్పగలిగితే తప్పనిసరిగా ఉత్సాహం అవుతున్నది ఓట్ బ్యాంకును మన వైపు తెచ్చుకోవాలంటే తప్పనిసరిగా మరొకసారి రాహుల్ గాంధీ గారు సోనియా గాంధీ వచ్చి ఒక బడుగు బలైన వర్గాలు చదివి ఏసి మా నానమ్మ కూడా అదే ఉండే బడుగు బలైన మా మమ్మీ అదే ఉండే నేను కూడా అదే అని చెప్పగలిగితే బలు బడుగు బలైన వర్గాల గర్జన పెడితే అది బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ పైన దానివల్ల ఓట్ బ్యాంక్లో మార్పు వస్తుంది అనేది నా ఉద్దేశం అంటే పాదయాత్ర కాంగ్రెస్కు సెంటిమెంట్ ఒక రకంగా పాదయాత్ర ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ కూడా పాదయాత్ర ఏమవుతుంది అక్టోబర్ ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఎవరు చేయాలా ఎవరు చేస్తే బాగుంటుందని మీరు నమ్ముతున్నారు ఎవరు తెలంగాణలా అందరు చేస్తారండి ఎవరు అందరు అంటే ఎట్లా హనుమంతరావు గారు ఎవరో ఒకరు ఒకరు ఇద్దరు ఒక సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటారు ఒక క్రేజ్ ఉంటుంది ఒక వాతావరణంలో చేసుకుంటుంది ఎవరు చేసిన ఈడ రాహుల్ గాంధీ ఎట్లా తిరిగినప్పుడు అందరు తిరిగితే అయిపోయి ఇంకా మళ్ళీ ఇంకోటి ఎందుకు వాళ్ళ ఇంట్లో పంచాయతీ మళ్ళీ ఇంకోటి అంటాడు నేను ముఖ్యమంత్రి అంటాడు ఎందుకు పంచాయతీ నా ఉద్దేశంలో ఆయన వచ్చినప్పుడు అందరం కలుద్దాం ఎందుకంటే స్టార్ అట్రాక్షన్ ఒకడే దట్ ఈజ్ రాహుల్ గాంధీ ఆయన తిరిగేది దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంబడి పోవాలి అదేవిధంగా ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే వరంగల్ డిక్లరేషన్ సోనియా గాంధీ చెప్పినటువంటి ఉదయపూర్ డిక్లరేషన్ ప్రతి గ్రామానికి పోతే లాభం అవుతుంది లాస్ట్లో ఈ వర్షాకాలం ఎండింగ్లో ఒక బడుగు బలైన వర్గాల గర్జన పెడితే బాగుంటుంది అనేది నాకు పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా రేవంత్ రెడ్డి పాదయాత్ర చేస్తే బాగుంటుంది కదా పార్టీకి ఉపయోగం కదా ఆయనకి ఎందుకు ఇప్పటి నుంచి చాలా మంది అడ్డంకు అడ్డు పెడుతున్నట్టున్నారు కాదండి ఆయన చేస్తాడా లేదా అని నేను చెప్పాను నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే రాహుల్ గాంధీ గారు చేస్తున్నప్పుడు కాబట్టి 
ఆయన చేయకుండా ఈయన చేస్తే వేరు రాహుల్ గాంధీ ఫోకస్ ఆయన ఏ రాష్ట్రంలో ఒక వారం రోజుల కంటే ఎక్కువ పాదయాత్ర చేయడు కదా చూడండి ఆలంపూర్ నుంచి ఆదిలాబాద్ వరకు తిరగాలంటే కనీసం వారం నెలలు పడుతుంది కదా ఇక్కడ ఆరు రోజులలో కూడా మార్పు వచ్చినప్పుడే దీని వానికి వస్తుంది అంతేగా చంద్రశేఖర్ గారు తిరిగి యావత్ బాధ అయిందా రాహుల్ గాంధీ తిరుగుతున్నప్పుడు ఆయన ఒకటి తిరుగుతే బాగుంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం అంతవరకు మీరు ఆయన ఎప్పుడు అందరం తిరుగుతాం ఆ తర్వాత ఎవరి వారు ఎవరి ఏరియాలో వాడు తిరుగుతాం ఒకరికే అంటే కాదు ఒక స్టార్ అనేది ఒకడే దట్ ఈస్ రాహుల్ గాంధీ రాహుల్ గాంధీ చూద్దాం రాహుల్ గాంధీ యాత్ర ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుద్ది మోడీని కొడతారా చూద్దామండి ఆయనలో కూడా కొంత మొన్న స్పీచ్లో మార్పు కనిపించింది మార్పు ఆ డిక్లరేషన్ సోనియా గాంధీ ఆలోచన బడుగు బలైన ఈ రెండు కూడా కలిసి జనానికి వయతట్టుంటే తప్పనిసరిగా దాని గురించి ఒక బహిరంగ సభ ఏదైతే రైసు గర్జన పెట్టిండ్రో అదేవిధంగా బడుగు బలైన వర్గాల గర్జన పెడితే ఆ లాస్ట్ టైం టూ థౌజండ్లో టూర్ పెడితేనే ఒక కోటి రూపాయలు ఖర్చు చేస్తే అంతమంది వచ్చిండ్రు ఐదారు లక్షల మంది వచ్చిండ్రు నేనేమంటున్నా అంటే అలాంటి సభ ఒకటి పెడితే జనానికి ఒక మెసేజ్ ఎస్ ఇందిరాగాంధీ ఇందిరాగాంధీ తర్వాత కోడలు కోడల తర్వాత అదే అదే కోవాకు చెందిన ఆయన మన గురించి ఆలోచన చేస్తుండ్రా అంటే ఎవరికి వాడేది మాదే బీసీ అని కేసీఆర్ అని మేము కూడా బీసీలో అని బీజేపీ వచ్చి చెప్తున్నారు అదే మీరు అందరి కాదు మొదటి నుంచి మేము చేసినాం ఐఐటీలో రిజర్వేషన్ మేము తెచ్చినాం ఓబీసీ పార్లమెంట్ చేసినాం మేము బీసీలను ముఖ్యమంత్రులు చేసినాం ఇవన్నీ చెప్పగలుగుతాడు సిద్ధరామయ్య చేసినాం ఇట్లా ఆ లైన్లో మాట్లాడితే కొంత లాభం అనేది నా ఉద్దేశం రైట్ రైట్ అండి ఖచ్చితంగా చూద్దాం కాంగ్రెస్ పార్టీ మీ మాటను ఎట్లా తీసుకుంటుంది ఎట్లా ఏ స్థాయిలో రేపు వర్కౌట్ చేస్తుంది ఎట్లా ఉంటుంది ఏం జరగబోతుందో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి చాలా విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు ఇది విఎన్ మంద్రా గారితో స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ షేట్ ఇ